possam realizar, então, essa pesquisa né, institucional e é por meio dessa pesquisa que os nossos gestores conseguirão, então, melhorias para o nosso curso, tá? Então, é fundamental que todos vocês possam fazer as suas considerações né, de forma livre, é, não há nenhuma é, consequência, né, em razão daquilo que está sendo, eu falo consequência negativa, são sempre consequências positivas, para que o curso possa se desenvolver e, consequentemente, em decorrência disso, possamos trazer melhorias para todos, tá bom? É, vocês verão que aqueles que ainda não fizeram, quando vocês entram no portal do aluno, haverá um banner, né? E vocês clicando nesse banner já ficará disponível, então, para que vocês possam responder aos questionamentos que ali ficam. Aqueles que já fizeram, o banner não aparece mais, tá? Então, a referência de vocês é sempre através do portal do aluno, tá bom? Para que vocês possam responder por lá. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês diz respeito aqui à, à questão do livro, né? Que eu passei para vocês no começo do semestre para que vocês pudessem fazer a leitura dele. E disse que em duas oportunidades nós iríamos utilizar é, os argumentos ou a, a estrutura relacionada ao livro. Quais serão essas duas oportunidades? Primeiro, já gostaria de deixar aqui agendado com vocês... E vejam como o tempo passa rápido, né? Vocês são a primeira turma, nós estamos no primeiro semestre e faltam, à exceção da aula de hoje, mais quatro aulas para nós encerrarmos as nossas disciplinas. Todas elas, né? Então, se nós formos considerar a disciplina de segunda-feira, como segunda-feira é feriado, nós teremos apenas aí mais três aulas, já que no dia 30 de novembro nós já começamos a nossa segunda bateria de avaliações oficiais. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu gostaria, gostaria de deixar agendado com vocês o dia 25 de novembro, para que nós possamos então realizar a nossa atividade baseada no livro O Caso dos Exploradores de Caverna, tá bom? Aqueles que ainda não fizeram a leitura, dá tempo de fazer. É um livro bem né, sucinto, um livro bem curto, traz uma ideia muito rica. E nós vamos trabalhar esse livro, então, no dia 25, como uh, eu disse a vocês que iríamos trabalhar em uma das nossas disciplinas. E vamos trabalhar na disciplina de teoria da argumentação jurídica, porque nós vamos fazer uma simulação de um julgamento, tá? Posteriormente, eu vou trazer para vocês a dinâmica, como que nós vamos realizar isso, mas peço a todos que individualmente façam a leitura do livro, porque além desta atividade do dia 25 de novembro, nós também teremos nas avaliações oficiais, referente então ao segundo bimestre, né, é uma questão, questão essa que será transversal, que ela irá valer pontos em todas as disciplinas, questão essa baseada no livro O Caso dos Exploradores de Caverna. Então, é importante que vocês façam a leitura para que vocês consigam né, essa pontuação de forma bem tranquila. Lembrando que a segunda avaliação oficial terá uh, o seu valor de 4 mil pontos. Tá bom, pessoal? Então, nós ainda temos aí uma boa pontuação para nós podermos trabalhar ao longo desse último mês, né, de, de aulas, então as nossas dinâmicas, principalmente em aula, elas continuarão e até para evitar a, a carga de, de tarefas, né, vamos colocar assim, para vocês fazerem em casa, eu vou sempre buscar mais as nossas discussões da situação problema em sala de aula, tá bom, pessoal? Então, a pontuação, como eu estarei avaliando ela será melhor avaliada para aqueles que nós fizermos em sala de aula. Professor, vou poder te enviar depois? Pode. Tem a mesma pontuação? Não, não terá a mesma pontuação. Tanto que, ó, eu tenho aqui, baseado na nossa conversa da semana passada, nós temos atualmente seis grupos e temos duas pessoas que se manifestaram que estão fazendo de forma individual. Anderson e Érica, tá? Todos os outros, para mim, até onde eu entendo, estão fazendo parte de um grupo, até porque não se manifestaram para mim, tá? Professor, não estou mais em nenhum grupo, como é que eu faço? O meu grupo não está trabalhando, já 
entrar em contato comigo algumas pessoas. Pessoal, isso vai de relacionamento. Todos têm um contato de todos aqui. Conhecem os líderes. Se você está numa equipe e você não está satisfeita, tente mudar para outra equipe. Mas eu não vou fazer essa ponte. Isso depende desse interrelacionamento entre vocês, para que vocês mesmos possam fazer isso, tá bom? Até porque, se nós estivermos falando na nossa vida jurídica, nunca vai ter um professor para fazer o um intermédio entre um advogado e outro, né? Um advogado vai ter que ligar para o outro. Isso daí não tem como fugir disso, ok? Muito bem, pessoal. Então, falamos sobre a questão do avaliar, falamos sobre a questão é, do livro, né? como ele será abordado, como ele será trabalhado, o dia que ele será trabalhado. Então, vocês estejam preparados para o dia 25 de novembro para que nós possamos fazer as nossas atividades. Não deixem para a última hora para fazer pré-aula, pós-aula, em especial dessas disciplinas de quarta e quinta-feira, porque vocês têm uma pontuação específica sobre isso, certo? Que é a avaliação... É, virtual de vocês, é à medida que vocês vão fazendo esses, essas atividades pré e pós-aula, vocês podem conseguir até 3 mil pontos, né? conforme eu já expliquei para vocês. Então, não se esqueçam de fazer essas atividades em tempo e modo. Não adianta todo mundo ficar louco na última semana, acumulando semana de prova, mais atividades de pré e pós-aula para fazer. Vai dar tempo para fazer? Não. Quem será o prejudicado? Individualmente, né? Não há um prejuízo coletivo, o prejuízo é sempre individual. E o que nós estamos buscando aqui é justamente evitar que esses prejuízos aconteçam. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Uma outra coisa muito significativa que eu gostaria aqui de, de conversar com vocês é quão é rico o material que vocês têm disponibilizado para vocês poderem... É, estudar o pré-aula, né? Não sei se todos tiveram oportunidade, mas é, eu vou até já compartilhar a tela aqui com vocês, porque hoje, revisando a aula, né, para poder conversar com vocês na noite de hoje, eu me deparei aqui com ah, o que está aqui como unidade 3, sessão 1. Vocês vão encontrar aqui em um web aula, tá bom? Então, a web aula, vejam. Vocês vão encontrar aqui praticamente tudo que nós vamos discutir ao longo da nossa aula de hoje. Pode ser baixado em PDF. Aqui vocês vão é, compreender né, ou vão ter a, o conhecimento de alguns conceitos que são fundamentais dentro dessa nossa disciplina de teoria da argumentação jurídica. Hoje eu ainda estava falando no escritório é, o quão diferente tem sido para mim em relação à turma de vocês, no que diz respeito à prática, né? É, já confidenciei isso para vocês em outros momentos, que na, na faculdade em que eu estudei, eu só fui ter acesso a uma petição no quarto ano de faculdade, para vocês, equivalente ao oitavo período. E a exceção dessa aula agora, da, da unidade 3.1, na próxima aula, quando nós formos analisar algumas peças processuais, vocês já terão a oportunidade de fazer mais uma peça. Aquele dia nós tivemos a oportunidade de fazer uma edição inicial e agora iremos fazer uma, pe uma peça, né, arrolando testemunhas. Muito interessante, eu acho que isso é, faz com que vocês consigam aliar a teoria à prática, né, de tudo que vocês vêm vem aprendendo ao longo desse semestre, ou vêm relembrando, porque vimos muita coisa de história também, mas em relação ao direito, traz essas ferramentas, né, já no início do curso, o que é extremamente gratificante, não só para vocês, mas para nós professores também, no que diz respeito à aplicação, né, da teoria em relação à prática. E para finalizar, essa questão de recados, né, só para, em relação à aula de amanhã, do professor Sérgio Salvador, tendo em vista, né, todas as intercorrências que nós tivemos ao longo das últimas três semanas, quer dizer que fazem três semanas que vocês não têm aula com o professor Sérgio Salvador, porque foi, é, na verdade, quatro, né? Vocês tiveram simulado, depois prova, depois semana jurídica, e agora, essa semana, infelizmente, o falecimento da mãe do professor Sérgio. 
Com isso, pessoal, nós temos aí uma matéria acumulada, né? Já conversei com ele, então estejam preparados para amanhã, porque amanhã vai ser um dia é, rock and roll, né? Teremos aí o estudo das unidades 2.3, 2.4, 3.1 e 3.2, tá? Então, estejam preparados para a aula de amanhã. Amanhã vai ser uma aula bem especial para vocês, ok? Voltando, então, para a nossa aula de hoje, acessem o conteúdo da web aula, né? Como eu estou recomendando para vocês, porque essa nossa unidade 3, olha o que, que nós iremos ver. Na aula de hoje, a construção do discurso nos documentos jurídicos, eu deixei uma aula só para isso, para que a gente consiga compreender a importância da construção desse discurso jurídico, né, dentro desses documentos. Mas na, na próxima aula eu vou fazer uma condensação dessas aulas. Então, na aula da semana que vem, nós veremos os itens 3.2, 3.3 e 3.4, tá bom? Por quê? Olha aqui que nós veremos na, na próxima aula. Estrutura de requerimentos diversos, estrutura das notificações extrajudiciais, e estrutura de pareceres e comunicações formais diversas. Então, na próxima semana, nós iremos encerrar né, o nosso, a nossa unidade 3, para que, na semana do dia, já até olhando junto com vocês aqui, na semana do dia é, 11 e 18, a gente divida em 4.1 e 4.2 no dia 11, e 4.3 e 4.4 no dia 18. Encerrando, então, a nossa disciplina, certo? De teoria da argumentação jurídica. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, é, esse convite ao estudo é só para vocês entenderem que dentro dessa unidade 3, qual é o, o contorno, qual é a ideia geral que se parte, né? Então, Henrique, um jovem de família humilde, desde criança, sonha em cursar Direito. Dona Elizabeth, sua mãe, é empregada doméstica e possui muita dificuldade para criar os quatro filhos, sobretudo no que tange ao aspecto financeiro. Por essa razão, Henrique, sempre estudioso, conseguiu aprovação em quinto lugar no vestibular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né? Com certeza, o mais concorrido do país. Desde o primeiro período, Henrique é destaque na sua turma da faculdade, tendo realizado atividades de pesquisa e monitoria, o que fez com que todos os professores vislumbrassem um futuro promissor para ele. Cássio, professor de Direito Processual Civil 1, convidou o jovem para fazer estágio acadêmico remunerado em seu escritório, o que foi prontamente aceito, pois além de significar um crescimento profissional, também poderia ajudar Dona Elizabeth com as contas de casa. Apesar de muito interessado, Henrique está enfrentando dificuldade na confecção e compreensão das peças. Ao longo dessa unidade, você será responsável por orientar o estagiário no desenvolvimento do seu trabalho. Então, toda a nossa história, todas as vezes que nós estivermos trabalhando em uma situação problema, né, nós estaremos partindo, então, desse contexto. Claro que nós temos dentro né, do nosso livro didático, temos também dentro das propostas feitas pelos professores, algumas complementações de situações semelhantes para que vocês possam praticar ainda mais conceitos que serão trabalhados ao longo da unidade 3. Ok, pessoal? Muito bem. A primeira situação problema, e assim como eu venho trazendo nas outras aulas, eu trago a situação problema, para que a gente já imagine o que nós teremos que trabalhar, e depois de vermos os conceitos, aí eu darei tempo para vocês poderem fazer essa atividade. Mas vamos lá, qual é a situação problema de hoje? Detectando defeitos em parágrafos jurídicos. Como decorrência da situação geradora de aprendizagem, imagine a primeira situação problema dessa unidade. Passados aproximadamente dois meses no escritório de advocacia do professor Cássio, Henrique demonstrava inquietação em relação aos assuntos que desconhecia. Ficou bastante confuso em relação à ordem das audiências, sobre os protocolos de petições e, principalmente, acerca do conteúdo e da estrutura de algumas peças e decisões judiciais, cuja compreensão tornou-se tarefa árdua em algumas ocasiões. Recentemente, 
em um processo que tramitava perante a 15ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, foi proferida a seguinte decisão. Luzia ajuizou a ação de danos materiais em face de Antônio. Este descumpriu regras da legislação brasileira de trânsito, invadiu uma pista de mão única e bateu no carro de Luzia, que estava estacionado em local permitido. Os danos ao veículo da autora foram avaliados em R$ mil reais. O artigo 927 do Código Civil adverte que todo aquele que por ato ilícito causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Nesse sentido, julgo improcedente a pretensão autoral. Ao questionar o professor Cássio sobre o conteúdo da sentença, Henrique foi incumbido de detectar todos os defeitos que, porventura, ela possua. E aí vem a pergunta. Na sentença anteriormente mencionada, qual é a qualidade essencial ao parágrafo que está ausente? E a partir de então, né, para resolver essa questão, é, você deverá, primeiro, compreender bem todas as qualidades essenciais ao parágrafo, e nós vamos trabalhar esses conceitos agora, unidade, coerência, ênfase, clareza e concisão, distinguir, em um caso concreto, a presença ou não de todas as qualidades essenciais ao parágrafo, analisar a seguinte questão. É possível afirmar que o juiz da 15ª Vara Cível da Comarca de São Paulo obedeceu a todas as qualidades essenciais ao parágrafo? Em caso negativo, a ausência de unidade, coerência, ênfase, concisão ou clareza? E, em outras palavras, questiona-se o seguinte. O juiz tratou sobre o mesmo assunto ao longo de toda a decisão? Há contrariedade nas premissas adotadas pelo juiz? Foi dado ênfase à ideia central do texto? O juiz sintetizou bem suas ideias? Transmitiu uma mensagem clara para o leitor? Como você analisa essas questões? Então, a partir de agora, nós vamos a estudar, passar a estudar né, esses conceitos ou relembrar alguns conceitos para aqueles que já tenham visto e, em decorrência disso, possamos, então, resolver essa situação problema. Tá bom? É, eu vou voltar para os meus slides, mas digo a vocês que os slides aqui do material do Web Aula eles estão até mais didáticos. Eu falo de forma visual, né? porque às vezes a gente acaba trazendo muito texto com o intuito de dar mais fundamentação para vocês. Mas aqui, a forma como eles fazem né? em quadros, em comparações, isso é bem interessante e fica bem didático. Muitas vezes a gente não consegue ter tempo suficiente para conseguir elaborar dessa forma a aula. Mas fica aqui a recomendação para que vocês, tendo oportunidade, façam a leitura através desse material da web aula, que é extremamente interessante para vocês. O vídeo, eu vou ser bem sincero, e eu não achei assim tão interessante, mas aqueles que tiverem tempo, acho que se eu não me engano, são 14 minutos de vídeo que falam acerca do texto dissertativo argumentativo, que é a nossa principal ferramenta quando nós estamos trabalhando com é, textos jurídicos. Ok, pessoal? Bom, fica aí, então, a minha recomendação para vocês. Muito bem. Na aula passada, né, nós encerramos a aula falando sobre uma situação-problema. Situação-problema é essa que dizia Rafael e Augusto estão no último ano da faculdade de Direito e para adquirirem experiência o que pode ajudá-los para a inserção no mercado de trabalho, eles começam a atuar como voluntários em uma ONG formada por advogados, que presta consultoria a pessoas de baixa renda. O primeiro caso do qual eles irão participar é uma consultoria que a ONG irá oferecer a um grupo de pessoas que têm sofrido pressão para deixarem a área onde moram, chamada Novo Mundo. Ela foi ocupada 
há mais de 10 anos e pertence à prefeitura da cidade. O coordenador dos dois voluntários pediu que, após lerem os depoimentos e a contextualização sobre o caso, eles propusessem dois planejamentos de arguição, um utilizando a estrutura dedutiva e outro utilizando a estrutura indutiva. Após a análise do caso, os membros da equipe nele envolvidos irão se reunir para decidir como irão orientar o grupo e que defesa podem construir para defendê-lo da expulsão. Coloquei para vocês que o trabalho aqui né, no, no slide está como individual, mas poderia ser feito em grupo, não havia nenhum problema. E cada um escolherá o posicionamento, argumentos distintos, desenvolverá o texto com recursos estilísticos diferentes. Muito bem. Na aula passada, salvo me engano, o único grupo que quis responder foi o grupo 4. Estou correto, pessoal? Dos grupos. Apenas o grupo 4 respondeu. Estou correto? Representantes do grupo 4? É isso mesmo? Vocês estão aí? Sim? Não? Tem ninguém no grupo 4? Então posso perguntar de novo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. professor. Legal. Então, Sim. vamos lá. Grupo... Vou seguir a ordem aqui. Grupo 1. Quais são as considerações acerca dessa situação problema? Grupo 1. Professor. Olá, gente. Oi. Tem como colocar a situação na tela novamente, por favor? Eu não participei da aula passada, aí qualquer coisa eu consigo acompanhar. Tá bom, tá aqui. Sim. Grupo 1, um, alguém? Professor, tinha caído minha Oi. internet, voltei agora. Deixa eu Sim, só mesmo. ver com a Tamires, que é ela que vai fazer a, a, o material para gente. Só um tá minutinho. Bom. Grupo 2, vocês estão preparados? Sim? Não? Oi, estão me Oi. ouvindo? Sim. Então, é, a nossa equipe chegou na seguinte conclusão. Direito dedutivo, descrição de direito à moradia adequada, se tornou um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo, como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas, no ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito à moradia, uso capeão, produtividade, produtividade da terra... E a gente concluiu que a função social deve ser aplicada pelo Estado nesse caso. A legislação brasileira permite que uma pessoa possa adquirir a propriedade de um bem, seja móvel ou imóvel, pelo uso por um determinado, determinado tempo, sem interrupção e desde que cumpra os requisitos exigidos pela lei. Todavia, em nenhuma hipótese, é possível uso capião de bem público deveria ceder e cumprir dentro da lei conforme manda o direito social. Tá, a minha pergunta você até já respondeu, eu ia até pesquisar aqui porque eu não tinha... Fazia tempo que eu não lia sobre a questão de uso campeão. Uh, ok, vocês até fundamentam aí a, algumas questões relacionadas aos direitos humanos... Eu vou fazer comentário depois sobre isso. Eu vou deixar anotado aqui. Ok. Cê é grupo 1, um, né, Tamites? Isso, professor. Isso? Ok. Muito bem. Grupo 2, alguém? Não? Grupo 3? Alguém no grupo 3? Não? 
Grupo 4 já respondeu. Grupo 5. Boa noite. Está me ouvindo, Regis? Boa noite. Estou sim, Henrique. Tá, eu vou... Nossa, ficou um pouco longo. Tem problema? Não, vamos lá. A gente falou sobre a ação do uso capião urbano. Certo. Nossa tese. Ah, os uso capião urbano previsto no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1240 do Código Civil funciona de forma que, se, que esse princípio defende que nenhuma propriedade privada deva ficar abandonada e sem destino adequado, que dê a aquela propriedade alguma função útil e alguém ou à sociedade. Nenhum desses direitos previa que uma pessoa poderia tornar-se a propriedade de um bem móvel ou um bem imóvel, caso o usassem por um período de tempo sem reclamação do dono original. Trata-se de um imóvel urbano constituído, constituído da casa de morada com área de 100 metros quadrados e seu respectivo terreno com área de 160 metros quadrados, situado no bairro Novo Mundo, na comarca Itajubá, conforme planta topográfica e seu respectivo. É, argumento 1. Um. Os requerentes encontram-se na posse imóvel do uso capião há mais de 20 anos, sendo a área considerada até então devoluta, cuja posse nunca questionada por, que, por quem seja, até a presente data, ou seja, sempre mansa, pacífica e ininterrupta. Assim sendo comprovado retro a origem da posse, há mais de 20 anos e para fins de contagem de tempo para efeitos legais. Artigos 1207 e 1243 do Código Civil. O referido imóvel não se encontra registrado ou matriculado no cartório de registro de imóveis desta comarca, conforme a certidão. É, argumento 2. O bem público, apesar de sua titularidade ser do ente público, deve-se também sujeitar o uso capião em que o indivíduo exerça sua função social, entretanto, era para o Estado fazê-lo. Porém, não fez o uso que era esperado para poder se valer do, do seu direito. Assim, o Estado está com esses ônus para aprender a zelar pelo bem público e atender a sociedade espera. Como sua utilização para serviços de que a população possa se valer, buscando ter uma vida digna em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamental estabelecido na Carta Magna. Ressalta-se, porém, um paradigma que o uso capião especial urbano surgiu a partir de inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente no artigo 183, segundo 250 metros quadrados, e ocupa por cinco anos seguidos com ânimo de dono proprietário de imóvel durante o período inquisitivo. Carlos Roberto Gonçalves, 2014, ressalta que essa espécie não se aplica no terreno urbano sem construção, haja vista constar como requisito indispensável a utilização do imóvel para a moradia do usocapiente ou de sua família. Todavia, essa modalidade não existe ao justo título nem à boa-fé. No sentido, afasta-se também a pretensão do usocapião àqueles bens imóveis utilizados para fins diferentes da moradia, como, por exemplo, para comerciais. Além, além do caput do artigo 183, merecem destaques também os parágrafos segundo a terceiro, é, o terceiro do mesmo artigo, pois deixam claro duas informações importantes. A primeira delas é que o direito não será reconhecido ao novo possuidor mais de uma vez, ou seja, se o uso capiente vier, ele de fato, e conseguir reconhecimento da propriedade, jamais poderá buscar outra posse que lhe conceda o campeão especial urbano. Aquele que possuir como sua área urbana, até utilizando-se para moradia ou de sua família, adquirir-lhe a domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, primeira aquisição já tenha sido vendida. A segunda informação é a mais ratificante encontrada no ordenamento jurídico de que os imóveis públicos não poderão ser adquiridos por uso campeão. Assim, 
na uso campeão especial rural, a modalidade urbana está também prevista no Código Civil do artigo 1240, que por sua vez também reproduziu integralmente o artigo constitucional sem trazer qualquer inovação para o tema. Com as modificações do perfil do exercício do direito de propriedade nas zonas urbanas, surgiu inovações na disciplina, inovações na disciplina do uso campeão especial urbano para conceder maior efetividade à função social e regulamentar a matéria no plano da legislação infraconstitucional. Nesse de passão, o Estatuto da Cidade previu, bem como passou a disciplinar o uso campeão urbano individual e coletivo, espécies de desmembradas da uso campeão especial urbano. A uso campeão urbano individual do Estatuto da Cidade está disciplinada no artigo 9 da referida lei e vai para conceder um poderoso instrumento de intervenção urbana no município. Tem como principal alvo ocupações irregulares nos grandes centros urbanos. Busca beneficiar aquelas famílias de baixa renda que invadiram áreas e estabeleceram ali suas moradias há anos, chamado por uma regular, regularização dessas ocupações para uma maior segurança jurídica e dignidade social. Quanto ao capião urbano coletivo do Estatuto da Cidade, encontra-se prevista no artigo 10 da referida lei, cuja redação Coput é, foi recente alterada em razão da edição da lei. Conclusão, os requerentes não possuindo o título de domínio do referido imóvel vêm através desta ação requerer que digne conceder aos mesmos por sentença do domínio imóvel uso capião edição do competente mandado judicial ao cartório de registro de imóvel desta comarca, para a devida transição à matrícula do imóvel, em nome dos requerentes, nos termos da legislação atual. Ah. Cansou? É isso, é isso. Cansei. Fizeram uma petição. Ai, ai. Muito bem. Obrigado aí pelas suas considerações. É, o exercício... Professor... Oi, quem fala? Boa noite. Aqui é a Thaís, do Grupo 3. Tá, tá aí, só um minutinho. Deixa eu só concluir aqui, eu já abro para você, tá bom? Certo. Pessoal, é, voltando então à consideração em relação ao grupo 5, é, a única ressalva que eu faço do trabalho de vocês, tá aí retocável em relação à, à pesquisa que vocês fizeram, mas a proposta do, do exercício ele poderia ser mais sucinto. Nós vamos ver isso hoje, quando nós estivermos falando da construção de parágrafos. Uma vez que a proposta era vocês trazerem três argumentos, e após os três argumentos, vocês apresentarem uma conclusão, baseado nessa situação problema que foi é, elaborada para vocês, seja ela através né, é, de um método dedutivo ou através de um método indutivo. Mas, independente da, da forma como foi realizado, mais uma vez, parabenizo pela pesquisa de vocês, o que eu gostaria de destacar da fala de vocês em relação à questão do uso campeão. É um instituto que vocês ainda vão estudar sobre ele, mas é uma forma originária de aquisição de propriedade para aqueles que têm uma posse mansa e pacífica, observadas algumas características relacionadas a essa posse mansa e pacífica, terão direito de regularização da sua propriedade. É, o problema, ele traz aqui algumas pegadinhas, né? A gente percebe isso em relacionado a essa questão da ocupação, em especial quando nós estamos falando acerca é, da possibilidade de uso campeão de bens públicos. A equipe 1, um, quando fez a sua sustentação, já colocou a lei é clara não há possibilidade de se ter uso campeão de bens públicos. E aí nós entramos numa situação de limbo jurídico, né? Como conseguir regularizar essa situação, uma vez que, até como o próprio problema traz aqui, trata-se de um, de um terreno que é de propriedade da prefeitura. Mas nós ainda vamos estudar mais sobre o assunto, é mais para a gente poder refletir sobre isso, é, Érica, o seu tá, boa noite, o seu trabalho você me enviou por WhatsApp, depois eu vejo o seu trabalho muito bem é, em relação, então voltando aqui à questão do uso campeão, eu acho que a única coisa que nós precisamos discutir é isso 
E mais do que isso que eu queria provocá-los aqui nessa noite agora. O Código de Processo Civil de 2015, além das possibilidades né, de uso campeão ordinário, extraordinário, todas as suas modalidades, essa possibilidade, assim como em relação ao inventário e ao divórcio, de ser feito uh, via cartório. Então, uso capião extrajudicial. Eu não sei se já está conosco em aula. Maria Luísa, você está com a gente? Sim, não. Que Maria Luísa trabalha no cartório. Mas, enfim, é, para que você possa conseguir fazer o uso campeão extrajudicial, é necessário que você tenha uma ata notarial. Maria Lúcia ou Maria Luísa? Gilmar está até chamando minha atenção aqui. Maria Lúcia que está no cartório? É isso, Maria Lúcia? Eu estou... Tô... Não, professor. <risos> Não, é a, é a colega mesmo. É a Maria Luísa. Oi. Eu, Gilmar. Isso. Não tem nada a ver, não. <risos> Obrigado, Lúcia. Não, não, Gilmar. <risos> Obrigado. É, então, pessoal, é, vocês precisam de uma ata notarial. Cara, se, se vocês conseguirem imaginar o que, que é uma situação Professor. da qual você não tem... É, eles não têm treinamento, o CNJ não manda nenhum tipo de treinamento. Foi colocado na legislação que haveria possibilidade de se fazer uma, um uso campeão extrajudicial, então via cartório. Existe-se esse documento chamado ata notarial. É, cinco anos após, então nós já estamos já em 2020. Eu sei que alguns cartórios já estão fazendo a ata notarial. Mas assim como a gente encontra problemas relacionados ao poder judiciário, pessoal, essa coisa arcaica que se chama cartório, né? e eu vou dizer isso dessa forma pejorativa, uma vez que isso é da época do império, e eu tenho sérias restrições em relação a isso, é... imaginem que existe apenas um cartório de registro de imóveis na nossa cidade, ok? Não se abre mais concurso para que tenham... E esse cartório de registro de imóveis é responsável por vários municípios, não apenas por um município. Professor. E a famosa lei de registros públicos, né, que como eu já mencionei com vocês na, na aula de segunda-feira, é uma das leis esparsas que continua existindo, apesar da edição do novo Código Civil, é... ele, ao invés de... E eu estou falando aqui em relação ao seu dono, né? Vou colocar dessa forma, porque é vitalício, então, em relação ao seu dono, ele traz uma série de... É, eu vou ser elegante na palavra... Limitações. Ele traz uma série de limitações das quais a gente não consegue cumprir as exigências necessárias para conseguir realizar esse bendito desse... Não só os campeões. O campeão é um exemplo, assim, mais gritante, né? em relação ao cartório de registro imóveis, porque ele não aceita nenhuma das atas notariais. É como se é, precisasse passar por um concurso público para a gente conseguir fazer um uso campeão extrajudicial. E eu é, confesso que até hoje eu não ouvi nenhum colega meu, né, colega de militância, advogado, que consiga ter feito um uso campeão extrajudicial no cartório de registro imóveis de Itajubá. Nenhum. E em cidades vizinhas, isso é comum, já existe. Então, eu não sei por que, que nós estamos dentro de uma caixa e por que, que Itajubá não consegue evoluir em relação a esses temas. Isso é só um dos exemplos. Um outro exemplo está bem relacionado à, à questão do inventários, pessoal. Sucessão, direito de sucessões. Cada dia que passa, fica mais complicado fazer inventário em Itajubá porque as exigências que são criadas a cada ano é como se a legislação tivesse mudado, mas a legislação não mudou. O que muda são os critérios a serem aplicados e como nós vamos conseguir registrar um formal de partilha. Então, assim, compartilhando com vocês, futuros operadores do direito, quais serão as dificuldades que vocês vão encontrar. Ah, o meu problema é só com o juiz? Não. O juiz é um dos problemas. Os cartórios também... E aí aqui eu queria até abrir para Maria Luísa. Os cartões de registro civil em si, a gente não tem nenhum problema. 
mas o de registro de imóveis é algo assim fora do comum para a gente conseguir trabalhar. Mas muito bem. É, eu vou colocar aqui agora, eu estou vendo que está tendo algumas mensagens no WhatsApp, mas eu ainda não vou abrir aqui para a gente continuar isso. Eu gostaria de ouvir o grupo 3 agora. Pode falar, Thaís, né? Isso, professor. Nós fizemos assim. Sabemos que inter, internacionalmente o Brasil assinou embaixo do direito à moradia. Nacionalmente, também desde 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, o assunto de habitação esteve presente, mas não detalhadamente, ao falar sobre a competência comum da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios em promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Já trata sobre o assunto de moradia, mesmo que teórica e brevemente. Também ao dispor sobre os requisitos de, do salário mínimo, afirma-se que o valor deve ser capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de, de sua família, como moradia e alimentação. O direito à moradia, propriamente dito, não está na Constituição desde a sua implementação, mas passou a ser um direito constitucional no ano de 2000, quando a Emenda Constitucional número 26 foi incorporada à lei, a ela, a lei diz o seguinte, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, assistência aos desamparados. Um dos motivos para a inclusão do direito à moradia na Constituição é a associação direta dele com o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um dos mais importantes dentro das nossas leis, assim como no mundo inteiro, e serve como reflexão para vários, várias questões, como o quão necessário é ter direito a uma casa, um lar, com requisitos básicos, a sobrevivência para que se viva com dignidade. Ao relacionar a necessidade de uma moradia com a aquisição de uma vida digna, entende-se o direito à moradia como um direito social, que vai além do individual e, por isso, é re relevante para toda a sociedade. Muito bem. Obrigado, Thaís, por suas considerações. Grupo 6. Boa noite, professor. Boa noite. É, que é o João Carlos e eu vou falar no grupo 6. Vamos lá. Vamos lá, João. O direito dedutivo é um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. assegurado pela Constituição Federal de 1988, incluso na Emenda Constitucional número 26 de 2000, no hall de direitos sociais. Se o direito à moradia é assegurado pela Constituição, então é de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios de assegurar esse direito. O Estado pode promover programas sociais para concessão de moradias e condições habitacionais para resguardar o direito à moradia. Logo, a Prefeitura, ao requerer a desocupação do mundo novo, deverá dispor de outra área para reintegrar esse grupo de pessoas e assim lhes assegurar o direito à moradia conforme rege a Constituição. Perfeito, João. Obrigado por suas considerações. Vou tentar falar aqui com a Maria Luísa agora. Maria Luísa, abre o seu áudio, por favor. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Vamos ver. Estão me ouvindo? Baixinho, mas estou. Meu Deus. Melhorou agora. Melhorou? Ficou baixo de novo. <risos> Melhorou? Está baixo. Ah, meu Deus. Está no último aqui para mim. <risos> Fala para eu te ouvir. Tá ouvindo? Deixa eu tentar um... Não estou conseguindo te ouvir. Mesmo, né? Tô baixo. 
Não tem problema. Depois a gente volta a esse assunto sobre ata notarial para você poder falar um pouquinho para a gente. Ou se você puder, posta no grupo que aí a gente é, comenta sobre isso, como é que o cartório tem se posicionado em relação a essas atas notariais. Tá bom? Obrigado, Maria Luísa. Não sei se é da sua área lá também, né? Às vezes eu estou fazendo uma pergunta que não é algo que você trabalha lá no cartório. Mas muito bem. Vamos continuar aqui, então. Vocês verão, serão, são três atividades diagnósticas que vocês encontram uh, nesse material pré-aula de vocês, em relação à unidade 3, sessão 3.1. Gente, atividade, ó. Vamos lá? João. Tem um áudio aberto. Quanto à espécie de parágrafo, assinale a alternativa correta. Narrativa nunca é utilizada na redação jurídica. A persuasão ocorre geralmente no parágrafo dissertativo expositivo. No parágrafo dissertativo expositivo, a intenção do redator é tão somente expor e discutir uma ideia ou um tema, enquanto no dissertativo argumentativo, a intenção do redator é convencer o leitor acerca de determinado assunto. O parágrafo narrativo constitui uma reprodução da realidade na medida em que se objetiva fazer com que o leitor, por meio de uma descrição, visualize uma imagem, um local, uma determinada característica, um, uma pessoa, entre outros. É impossível a existência de mais de uma espécie de parágrafo em um mesmo texto. Quem fez e queira comentar? Alguém? Tenha feito? Ninguém fez, gente? Atividade para aula? Tem que recorrer a Cristiane de novo. Cristiane, você fez? Professor, dessa vez eu sinto muito, não fiz. Eu tive capacitação do núcleo de pesquisa da faculdade hoje o dia inteiro. Me desculpa. Sem problema, não tem nenhum problema, não. Pessoal, alguém fez essa atividade? Se não fez, não vou dar spoiler também, não. Depois a gente responde isso, depois que nós fizermos o nosso... É, tivermos a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a situação geradora de aprendizagem, nós já falamos sobre a família do Henrique, né? Sobre a sua... a, a situação problema também, eu já li para vocês. É, seguindo aqui, a ideia, então, da construção do discurso. Quais são as qualidades essenciais no parágrafo? Então, no material de web aula, como eu mostrei para vocês, está até bonitinho, né? A estruturação lá, eu gostei muito. Queria ter tempo para poder fazer daquele jeito, mas eu não vou conseguir fazer isso com vocês, não, pessoal. Vocês vão encontrar aqui cinco elementos. Unidade, ênfase, clara, concisão e coerência. E em relação à estrutura dos parágrafos, como em qualquer texto que vocês tenham que trabalhar, é ideal que ele tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E as espécies de redação de parágrafos, nós vamos encontrar três, que é o narrativo, o descritivo e o dissertativo. E esse dissertativo ainda né, se desdobra em outras duas funcionalidades, que, que seria o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. E as diversas formas de comunicação, seja por meio do diálogo verbal, gestual ou por meio da escrita, quando nós estamos falando do campo jurídico, então, da nossa área de atuação, a oratória e a escrita, elas são imprescindíveis, são essenciais, seja em sede de audiências da primeira instância ou de sustentação oral perante tribunais. Então, pessoal, o que é importante nós, além de sabermos escrever bem, saber em relação a essa parte de oratória. Nós, é importante, aqueles que tiverem tempo, assim que nós retornarmos às audiências presenciais, que vocês possam assistir algumas audiências. Isso é muito legal, para que vocês consigam entender os momentos processuais. Né? É, no próximo ano, pretendo colocar em funcionamento o nosso projeto né, do, do escritório júnior, para que vocês já tenham algumas audiências simuladas, mas ver as audiências na prática também é muito interessante. Até uh, o professor que esteve com a gente na semana jurídica 
não vou lembrar o nome dele agora, de Pouso Alegre. A esposa dele, ela é magistrada é, do direito do trabalho, né? Da justiça do trabalho lá em Pouso Alegre. E ele até dispôs aqui uma forma, como vocês poderão assistir essas audiências, ele até passou isso para o professor Márcio, ainda não me passou. Mas eu vou colocar isso no grupo para vocês, para aqueles que tenham interesse de assistir algumas audiências virtuais, como elas estão acontecendo. É uma dinâmica diferente, né? Mas já dá para vocês terem uma ideia de como é lidar com uh, a questão do, do humor, né? De lidar com a, a questão... Ah, pessoal, não tem como não dizer, né? De perseguição, existem algumas perseguições, sim. Muito embora isso fala que não exista, velado, existe. E principalmente se a sua empresa é uma empresa, se você representa alguma empresa que tem algumas pendências em relação à justiça do trabalho, isso é, é muito comum. É, além disso, né? O profissional do direito, ele deve saber desenvolver um texto com coesão, clareza e objetividade. Então, todas essas pesquisas que vocês têm feito, é, parabenizo aqui todas as equipes, mas gostei muito da construção da, da equipe 5, né? Já fez uma forma de peça e isso faz com que vocês consigam desenvolver mais e cada vez mais essas técnicas e habilidades. Professor, sou uma negação... Escrevo muito mal, é, não, não consigo me adaptar a essa nova realidade virtual. Então, o que eu recomendo para você é muita leitura, né, que você consiga ler textos, né, obras que estejam de acordo com as suas aptidões, que estejam de acordo com aquilo que você goste, né, o estilo literário que mais lhe agrade. Para que, assim, você desenvolvendo o hábito da leitura, além de adquirir vocabulário, você também conseguirá é, melhorar a sua escrita, porque você vai estar tá vendo novas palavras, vai estar tá aprendendo novos conteúdos. E aí, quando você passar a enxergar não só os estilos literários do seu gosto, você também conseguirá aplicar isso para as disciplinas. E isso fará com que o seu aprendizado ele tenha assim, uma, um aumento exponencial em relação tanto à qualidade quanto em relação à quantidade de materiais que você poderá trabalhar. Muito bem, o que, que ainda é necessário que a gente observe em relação a esses textos ou a esses parágrafos que é o objetivo ou que é o, o tema central de hoje? Transmitir a mensagem de maneira organizada e sistematizada a um público-alvo. Então, pensem sempre. Na aula passada, nós falávamos de razão, de utilizar toda a lógica dentro desses textos argumentativos, justamente para que a gente consiga, aplicando esses conceitos de lógica, deixar os nossos textos mais deduzíveis em relação às nossas pretensões. Seja aquele que está atacando, que é o autor, seja aquele que está defendendo, que é o réu, utilizando-se dos seus argumentos. Até a, profe a, a doutora Márcia Elizabeth disse, na palestra dela, sobre a dificuldade de pegar uma petição mal escrita, né? E nós sofremos demais, porque é, se não passou pelo filtro, né? E deveria ter passado pelo filtro, na, na distribuição do processo, que é o início do processo, a secretaria tem que fazer uma conferência para verificar se há possibilidade jurídica daquele pedido. E muitas vezes, essas incoerências né, que a, se encontram dentro desses textos jurídicos poderiam matar o processo no início. Mas não. É, dado o volume, né, e aí não vou crucificá-los também em relação a isso, acho que são um pouco serventuários para muitos processos, e como não é possível fazer esse frio, filtro de forma adequada, a gente acaba pegando muitas peças né, de, de colegas que, infelizmente, não há aplicação de nenhuma técnica dessas que nós estamos trabalhando ao longo de todo esse semestre, né, para que vocês consigam compreender a importância e quando vocês chegarem ao final do curso, conseguirem ainda utilizar todas essas técnicas que nós estamos trabalhando ao longo desse semestre. Vai ser extremamente importante para vocês. 
sobre as qualidades essenciais ao parágrafo, que eu disse para vocês que são cinco. Então, nós temos a primeira, a unidade. É necessário haver um único raciocínio e uma ideia central, permeando todo o parágrafo e deve ser analisado de forma conjunta e expressar uma unidade. Aqueles que estiverem com o livro didático fácil na mão de vocês, olhem a página 136. O exemplo. Veja esse trecho extraído do livro Direito Ambiental Esquematizado, de Frederico Amado, de 2014. Há uma crescente tendência mundial na positivação constitucional das normas protetivas do meio ambiente, notadamente após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972, pela ONU. Esse recente fenômeno político decorre do caráter cada vez mais analítico da maioria das constituições sociais. Logo, começaram a nascer as constituições verdes, Estado Democrático Social de Direito Ambiental, a exemplo da portuguesa, da Constituição Portuguesa de 1976 e da espanhola de 1978, que tiveram influência direta na elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, notadamente na redação do artigo 225, principal fonte legal do patrimônio ambiental natural no nosso país. Hoje, no Brasil, toda a base do direito ambiental se encontra cristalizada na lei maior. Competências legislativas, e aqui traz uma série de artigos para que vocês possam analisar. Qual que é a ideia central que está sendo trabalhado nesse trecho que foi colocado para vocês, nesse único parágrafo que foi colocado aqui. Qual que é a ideia central? O que, que nós estamos trazendo aqui? A importância histórica em relação à proteção do meio ambiente. E aqui, pessoal, vamos a algumas é, colocações, e agora eu acho que a provocação com a Cristiane ela vai ficar mais interessante, para que a gente possa alinhar um, uma linha de raciocínio aqui. É, eu já comentei com, com vocês sobre isso, em especial quando nós estamos é, dentro de uma pesquisa científica, a questão de nós tentarmos manter uma é, padronização em relação ao número de linhas de um parágrafo, para que ele não fique extensivo demais, cansativo demais, e em decorrência disso, a ideia, a mensagem que você procura transmitir com aquele parágrafo, ela seja perdida. Quantas vezes vocês já pegaram um parágrafo muito extenso, que quando você chega no final da leitura daquele parágrafo, você não lembra mais nada do que você leu no começo? Então, para se evitar esse tipo de coisa, recomenda-se, né? e aí a Cristiane pode me corrigir, não há nenhum problema, se eu estiver errado, estou aqui para aprender, é, recomenda-se que os parágrafos, eles têm um no máximo, no máximo, seis linhas. Não mais do que isso. Mais do que isso, fica um texto enfadônio, fica um texto pesado e corre-se o risco de não se transmitir a mensagem adequada. Estou equivocada, minha colega de pesquisa, Cristiane? Cristiane nos ouve? Está com a gente aqui? Deixa eu ver. Tá. Não sei se ela está ouvindo. Depois ela faz os comentários dela. Hum, Daniel, você está falando que fez, mas seu fone não está funcionando. Daniel, de qual equipe você é ou você está fazendo individual? Depois você só me informa isso, por favor. Tá bom? Cristiane, nos ouve? Sobre a questão dos parágrafos? Não? Continuamos, então. Muito bem. Então, sobre essa questão, apesar de ser um exemplo aqui, né, sobre a questão da unidade, e vocês terem uma ideia relacionada a, a um mesmo tema, né, então, colocando um raciocínio, uma ideia central, que permeia todo o parágrafo, e aqui, a questão da evolução e proteção histórica do meio ambiente, é isso que está centrado aqui, como isso ocorreu, mas é importante também vocês entenderem essa padronização né? colocar bem entre aspas aqui, 
para que o texto não fique, então, cansativo para o leitor, né? quando vocês estiverem fazendo uma peça, ok? Segunda qualidade essencial, coerência. Ao elaborar o parágrafo, o autor deve se atentar para a logicidade de seu texto. As ideias transcritas devem possuir uma lógica a fim de que seja alcançado seu sentido pelo leitor. Exemplo está na página 137. Então, vamos lá. Qual é a distinção entre coerência e coesão? Vejam os exemplos que são trazidos na apostila de vocês. Caso seja redigido um parágrafo incoerente, Certamente haverá oposição de ideias. Se não fosse seu, eu estava ferrado. O próximo dia, 15 de novembro. Alguém com o Fabrício. Oi. Rádio. <risos> Ativei o mudo aqui já, Fabrício. Vamos lá. Vamos lá. Qual a distinção entre coerência e coesão? Caso seja redigido um parágrafo incoerente, certamente haverá oposição de ideias e contrariedade contraditoriedade nas premissas adotadas. Segundo Carolina Tomassi e João Bosco Medeiros, sua obra de 2010, a coerência textual está ligada à compreensão de um texto em uma situação de comunicação e à capacidade do receptor em interpretá-lo, bem como ser o resultado da soma de diversos fatores, tais como o conhecimento linguístico, conhecimento do mundo e fatores pragmáticos e internacionais. Contexto, interlocutores, crenças, função do texto. E, em relação à questão da coesão, Damião e Henrique asseveram que não é possível iniciar um parágrafo afirmando que o divórcio é a mazela da contemporaneidade apta a destruir a instituição familiar e, posteriormente, no desenvolvimento, dizer que não há solidariedade nas relações familiares em razão do isolamento ocasionado pelo avanço dos recursos tecnológicos e ainda concluir que o casamento pode ser mantido mesmo que haja egoísmo na relação entre os cônjuges. A hipótese supramencionada revela total incoerência nas ideias expostas. Não há uma lógica naquilo que está exposto, né? Portanto, é imprescindível que haja uma lógica que conduza as ideias expostas desde a introdução até a conclusão do texto, sob pena de criar-se um desarmônico e um texto desarmônico e contraditório. Então, isso nós estamos fazendo a exemplificação em relação à coerência. No que diz respeito à ênfase, as palavras elas devem ser escolhidas com o objetivo de dar ênfase à ideia central defendida no parágrafo. Então, se nós formos utilizar como exemplo o texto extraído em relação à unidade, nós encontramos aqui na ênfase o que estava sendo destacado lá, qual que era a ideia central defendida no parágrafo, a evolução histórica em relação à proteção do direito ambiental. Essa era a ênfase, era isso que estava se buscando. Demonstrar, ao longo da história, como houve a proteção e como a Constituição, inclusive a nós, vem seguindo essa uh, corrente verde no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Mas, muito bem, aqui são colocadas algumas características né, que, uh, ou técnicas que podem ser utilizadas e que auxiliam em relação à utiliza utilização da ênfase quando vocês estiverem elaborando um texto. Técnicas de intercalar parágrafos de curta, de curta e não de cura, de curta e média extensão. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo, a minha recomendação para vocês é que esses parágrafos não sejam superiores né, a, a seis linhas, mas também que vocês não tenham parágrafos de duas linhas, porque aí dá uma ideia de incompletude, né, de que vocês não conseguiram discorrer sobre aquela ideia. Então, vocês precisam sempre manter uma média. E aqui fala-se apenas para que vocês 
para darem ênfase a algo que vocês querem destacar no texto, a utilização dessa técnica da utilização de parágrafos de curta e de média extensão. Emprego real da voz ativa, porque realça a ação do agente. Repetições intencionais. O aspecto verbal, para marcar o momento do processo verbal. Exemplo, acabou de acontecer. Pontuação, clareza e concisão. Pessoal, se vocês estiverem analisando a apostila de vocês vocês verão que há aqui uma série de, de exemplos e de exercícios que poderão deixar ainda mais claro essas técnicas que podem ser utilizadas. Em relação à concisão e à clareza citada, a concisão, um parágrafo ele deve ser preciso, devendo o autor sintetizar as suas palavras a fim de que não fique demasiadamente extenso e distante da ideia principal. Aqui vem um, um jargão utilizado, né? Costuma-se dizer que o autor deve dizer o máximo com o mínimo possível de palavras. Pessoal, o que, que é recomendado? Sempre um meio termo. Você não pode ser prolixo. Falar demais do sexo dos anjos. Mas também você não pode ser sucinto ao ponto de não trazer a ideia principal na sua argumentação. Então, é importante que vocês encontrem um equilíbrio para que a sua argumentação ela não seja nem prolixa e também não seja sucinta demais. Clareza. Deve-se atentar para a mensagem que está sendo transmitida, se está clara, que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo e que não gere nenhum tipo de ambiguidade. Certo? Então... Vocês têm aqui mais essas duas técnicas, concisão e clareza. Em relação à construção do parágrafo, o autor ele deve se atentar para algumas questões prévias, que eu já destaquei com vocês em outras aulas, que passam por, um, por total consciência do tema a ser abordado. Então, é importante que vocês, se não tiverem o domínio total sobre aquele assunto, mas que vocês pesquisem o suficiente para falar sobre, e não reproduzir conhecimento geral, né? não re reproduzir senso comum, como vocês vêm trabalhando dentro desse da... conceito com a professora Eliana. Então, transmitir senso comum, pessoal, é a pior coisa que nós, enquanto operadores do direito, podemos fazer. Por quê? Isso faz com que a gente acabe medindo né? a nossa própria capacidade técnica, muito embora estejamos falando aqui de um outro conceito, que ele é argumentativo. Mas se quando eu vou, tenha a oportunidade de exprimir as minhas ideias, eu não as faço de forma a demonstrar o meu potencial, o que, que eu estou demonstrando? Não só para o meu cliente, mas também para os meus colegas. Que eu sou um advogado raso, que eu não saio daquela, daquele mínimo que é exigido e que eu pretendo, com esse mínimo, extrair o máximo. Na verdade, a equação tem que ser ao contrário. Eu tenho que colocar ao máximo, buscando né, que pelo menos parte daquilo que eu estou pleiteando seja é, atendido ou observado né, por quem tem a competência para fazer. Muito bem. Então, além de ter consciência sobre esse tema ser abordado, né? apresentar as conclusões, sempre, sempre é importante que vocês façam requerimentos. Em petições, essas petições né, mal acabadas, como é, a doutora Márcia disse, e eu também falo para vocês, que já peguei algumas para defender, é, a grande questão, na maioria das vezes, vocês verão quando estiverem estudando sobre a estrutura das peças, que vocês precisam ter, além da qualificação das partes, Além da causa de pedir essencial, que é na causa de pedir que você vai estar fazendo, que nós vamos aprender hoje, que é esse discurso argumentativo, né? é, vocês precisam fazer o pedido. De que adianta eu colocar numa petição inicial, abrir um tópico e falar da, das férias que não foram pagas? Se quando eu chego ao final da minha petição, nos pedidos específicos, 
eu não coloco lá o pagamento das férias. De que adiantou argumentar? Nós temos uma estrutura a ser seguida. E se essa estrutura não for, não for seguida, é, o juiz não pode decidir. Ele não pode complementar a minha petição. Ele não pode advogar. Né? Então, esse é um vício que ele não pode ser sanado. Consequentemente, qual a consequência? Eu vou perder a minha peça inteira? Bom, se eu esqueci de colocar o pedido relacionado às férias, eu não posso ter uma sentença favorável em relação às férias. É isso que, se eventualmente acontecer, vocês terão margem para um recurso. Mas todos os outros pedidos, se eu coloquei causa de pedir, eu coloquei pedido, como o décimo terceiro, como a questão de horas extras, eu expliquei qual era a jornada de trabalho, ao final eu venho pedindo o pagamento dessas horas extras, até aí está ok, está tudo certo. Eu só não posso receber as minhas férias, porque eu não coloquei dentro do meu hall de pedidos, tá bom? Mas pode ser, e aí existem alguns casos, e recentemente tive algumas sentenças nesse sentido, de que você faça a sua petição inicial com uma ideia geral. Então, vou trazer para vocês aqui que foi um caso de um, de um funcionário, nós estávamos pelo, pelo reclamante, né? então pelo funcionário, é, que ele trabalhava numa empresa de estilo gráfica, né? que, e, e nessa empresa ele trabalhava com produtos químicos. Vocês também irão aprender que quando se está trabalhando com produtos químicos, é necessário que vocês é, recebam um adicional de insalubridade, porque traz risco à saúde. Ou, em alguns casos muito específicos, quando há algum risco à vida, vocês receberão um adicional de periculosidade. Mas tudo isso vocês ainda vão aprender. Muito bem. Por que, que eu estou falando, chamando a atenção em relação a isso? Porque quando eu fiz a inicial, eu pedi que fosse pago a diferença da atividade, porque na carteira de trabalho dele, ele tinha é, sido anotado como... É, auxiliar de serviços gerais, né? Hoje até já não, a gente já não consegue mais fazer isso, colocar funções genéricas, né? Você precisa, quando está fazendo o registro, colocar a função específica da qual o trabalhador irá prestar o seu serviço, mas ele colocou isso na carteira dele, auxiliar de serviços gerais. Mas ali ele trabalhava como operador de plotter. Então, eu pedi para que fosse feito o pagamento de acordo com... A, a nova função, né? ou de acordo com a função que ele realmente, de fato, exercia dentro da empresa. Mas nos pedidos, e aí vejam, eu não estou querendo dizer que a gente não erra, a gente também erra, somos humanos, mas nos pedidos eu não coloquei para que fosse feito a retificação da CTPS, da função de auxiliar para a função de operador de plotter. Eu pedi apenas que fosse feito o pagamento, então, a minha preocupação foi em relação ao pagamento, mas esqueci de pedir para que se fosse colocado essa alteração de função. E o juiz deu, não só o pagamento, mas mandou retificar a carteira de trabalho. E aí foi objeto de recurso, obviamente, por parte do reclamante. Ainda não tem a decisão do tribunal, mas na sentença o juiz coloca que, muito embora eu não tenha feito o pedido relacionado à alteração de atividade, como na causa de pedir, que é onde eu estou narrando os fatos, eu descrevi qual era a atividade que era exercida pelo reclamante, logicamente leva-se à compreensão e à necessidade de alteração da sua função na CTPS. Para mim foi ótimo, porque foi um erro meu. Mas o juiz passou por cima do meu erro. O tribunal vai confirmar isso? Eu vou trazer para vocês depois se o tribunal confirmou ou não a decisão em relação à alteração de função. Mas é só para vocês entenderem tá? como vocês precisam fazer a construção dos seus parágrafos, a construção dos textos jurídicos de vocês. Então, ao escolher o tema, o autor deve... Colher informações em fontes confiáveis. Então, vocês estão montando uma petição inicial ou estão fazendo uma defesa. É, é importante que vocês escolham, e aí fazendo sempre o link à nossa outra disciplina, que 
que vocês encontram em jurisprudências sobre esse tema, então julgados relacionados a esse tema, para fundamentar o pedido de vocês. Com certeza, os tribunais são uma fonte confiável, porque é a partir dali, como eu disse na aula de segunda-feira para vocês, que vocês têm uma realidade da prática em relação a uma determinada legislação. Então, jurisprudência seria uma dessas informações, uma dessas fontes confiáveis. Mas também coloquei para vocês na aula de segunda-feira que vocês podem consultar o quê? Doutrina. Vocês podem fazer isso através de é, equiparações, né? Então, equiparando o serviço de um ao serviço de outro, isso também é possível. E fazer um estudo profundo a fim de escolher o objeto e posicionar-se em relação a ele. Então, vejam, muitas vezes vocês terão no escritório de vocês alguns casos que chegam que vocês irão analisar, bom, é, eu vou entrar com o processo. Pessoal, tenho sempre consciência jurídica de que se vocês forem entrar com um processo que a chance de êxito é muito pequena, o cliente ele precisa estar ciente disso. Hoje mesmo nós fomos consultados em relação a um caso de de um senhor que estava fazendo viagem para os Estados Unidos e foi bem no período da pandemia, né? no auge da pandemia, onde os aeroportos foram fechados, não estavam tendo mais voos, e ele ficou preso nos Estados Unidos, não tinha como voltar. Mas havia se uma exigência de renovação do seguro internacional. Aqueles que já fizeram viagem internacional sabem que é preciso que você faça um seguro. E ele precisou fa ficar fazendo essa renovação. Né? Em decor... até que ele tivesse autorização para voltar ao país, ou que tivesse é, a disponibilidade de aeronaves para isso. E aí ele leu que, na, no seguro que esse valor poderia ser reembolsado né, em ca... quando ele não dá o um motivo. E ele não deu o um motivo, foi uma pandemia. Só que, ao mesmo tempo em que isso está descrito no seguro, também foram criadas várias diretrizes que autorizam a essas empresas a não fazer a devolução do dinheiro, né? não, não gera nenhum tipo de indenização, mas que, por outro lado, é, ela se sobrepõe à regra geral. Então, compartilhando aqui um outro caso com vocês, de como o nosso judiciário ele é é imprevisível, né? apesar das jurisprudências, você nunca consegue ter um termômetro correto de quanto vai ser o valor de uma indenização ou não. Quando a gente tem um, um, um dano que se chama dano presumido, o que, que vem a ser o dano presumido? É aquele dano do qual não há questionamento. Então, imagine a seguinte situação. Eu vou e compro uma televisão na Magazine Luiza e compro essa televisão parcelado. Estou pagando rigorosamente em dia o meu parcelamento. E aí, a Magazine Luiza vai e coloca o meu nome no serviço de proteção ao crédito, ao crédito no, no SPC, alegando que eu não paguei uma das parcelas, ou algumas das parcelas. Isso chama-se dano presumido, porque já está previsto que, uma vez que você pagou por essa dívida e ela não foi... É, observada pela empresa, houve um erro por parte da empresa que não fez a conferência devida, ela tem que pagar uma indenização. Então, isso gera dano moral. Isso chama-se dano presumido. Né? Não só em relação à compra de uma televisão, mas quem tem financiamento de carro, financiamento de casa. São todas as mesmas situações. Muito bem. Em relação à aviação, né? o que existe está relacionado a atraso de voos, né? sem justificativa. Nesse caso da Covid, havia uma justificativa em razão da pandemia, mas quando não há justificativa, também é um dano presumido, gera indenização, ou quando há cancelamento de voo, também gera indenização. Então, é, numa das oportunidades que, que eu fui defender um artigo em, em Roma, né, é, eu tinha um voo de Roma para Lisboa, e esse voo atrasou para sair de Roma. Nós chegamos em Lisboa, a conexão deveria acontecer às 10h30 da noite, 
mas nós chegamos em Lisboa aproximadamente uma hora da manhã. E com todo o, o jeito sutil e delicado dos portugueses, né, como mamutes que são, é, não estou generalizando, mas os que estavam no, no aeroporto eram, simplesmente falaram, olha, o próximo voo de vocês vai ser às 10 horas da manhã, fiquem à vontade aí no, no saguão do, do aeroporto. As nossas malas já tinham sido despachadas, a gente não tinha tempo para poder procurar um hotel, eles não forneceram hotel, e aí ficamos no, no aeroporto por aproximadamente né, 10 horas até que o próximo voo pudesse sair. Às 11 horas o voo saiu e chegando no Brasil entramos com a ação. Existem até algumas regulamentações internacionais sobre essa questão, mas é, fato é que as ações que foram distribuídas em Itajubá e as ações dos outros professores que foram distribuídas em Bauru tiveram resultados diferentes. O mesmo dano, o mesmo tipo de prova, porque tiramos várias fotos, fizemos várias fotos sobre isso, sobre o dano causado, é um dano presumido. As sentenças em Itajubá foram de 3 mil reais, o mero de sabor, conforme constou na sentença, porque o juiz não ficou essas 10 horas lá, senão eu teria certeza que a sentença dele seria maior. E pra, no, no Juizado Especial de Bauru, a sentença foi de 12 mil reais. Como é que explica? Não explica. Não tem explicação. Né? Vai do, do livre convencimento dos magistrados, da tabelinha que eles têm na cabeça deles, de quanto que vale é, as, digamos assim, essas intercorrências que a gente passa na vida. Né? Mas só para vocês entenderem sobre a explicação, sobre esse conteúdo, sobre a formação dessas nossas construções e desses nossos textos jurídicos. Outra técnica que vocês devem utilizar na construção de um texto é a escolha de uma frase genérica para apresentar na introdução, bem como as principais ideias a serem contempladas no desenvolvimento do texto. Por fim, pensar em uma conclusão pretendida. O que, que eu quero? Então, eu vou trazer os fatos, vou trazer o direito e, ao final eu trago a minha pretensão. Quais são os meus pedidos em relação a isso? Muito bem, eu vou abrir agora um pouco para que a gente possa falar, caso existam eventuais dúvidas e, em decorrência disso, possamos seguir. Daniel, equipe 1. Perfeito, Daniel, a sua equipe respondeu, tá? Tá tudo certo. Érica, no jornalismo... Cinco linhas, você está se referindo em relação ao que foi proposto na situação problema? É porque a própria apostila falava aqui de 10 a 30 linhas. Então, por isso que uma argumentação é, ou a construção dessas argumentações acabaram é, extrapolando, mas deve-se ou pode-se seguir. Ah, sim, você está falando em relação aos parágrafos. Muito bem, me corrigindo aqui já. No jornalismo, cinco linhas de parágrafo. É, é uma recomendação muito interessante, Érica, porque a gente consegue transmitir a ideia sem que... Né, uma... É muito comum a gente, quando está fazendo uma leitura, se desconcentrar no que nós estamos fazendo. Né? Seja igual o Fabrício acabou de pedir desculpa aqui, porque abriu um áudio, você está no meio de uma leitura, você acaba ouvindo, passando um carro na rua, isso já desperta a sua atenção, então é, a dislexia faz com que a gente necessite né, de, de parágrafos que eles sejam mais sucintos, mas que consigam transmitir a sua ideia, tendo começo, meio e fim, né? que eles tenham introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu olhar aqui como nós estamos em relação ao nosso grupo de WhatsApp. Isso, professor, coloca mesmo. Vamos lá. Resumindo, professor, está sendo bem complicado. Estou lendo aqui a, a, a mensagem que foi enviada pela Maria Luísa. Nos autorizaram a fazer uso de campeão extrajudicial, porém não nos foi fornecido nenhum curso, treinamento, nada. Fala no meu caso. Tivemos que pesquisar muito. Entramos em contato com alguns cartórios em Belo Horizonte que já tinham realizado com sucesso 
e montamos uma minuta. Pois bem, já realizei três atas de uso campeão. <risos> Ai, Deus. Porém, o registrador se recusa a registrar. Em off, me diz que não vai realizar o registro, pois ele não vai chamar essa responsabilidade para ele. Só registra com ordem judicial. Então, para que que existe o extrajudicial? É, é algo que é inconcebível em relação a essa possilga que é o tal do cartório de imóveis de Itajubá. Ô, oh, coisinha difícil de trabalhar, viu? Mineiro aguenta mais tranco. É, a gente aguenta, sim, William. A gente aguenta. Fique tranquilo. Pessoal, em relação ao que nós estamos discutindo aqui, alguma dúvida? Não? Está tudo tranquilo? Podemos seguir? 8h27. Então, só para não entrar ou continuar o que nós estamos falando, vou antecipar em três minutos aqui o intervalo de vocês. Às 8h47, nós retornamos. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom café a todos aí, ou boa janta, né? Até daqui a pouco.
Pessoal, vamos lá? Vamos retornar às nossas atividades? Muito bem. Dando sequência, aqui então, na, antes do intervalo, nós estávamos falando acerca das qualidades essenciais em relação ao parágrafo. Né? Falamos dos cinco itens ou das cinco técnicas que podem ser utilizadas. E agora iremos falar então em relação à estrutura de um parágrafo. É, lembrando que muitas vezes esse conceito que nós estamos trabalhando aqui, vocês já ouviram e nós estamos aqui apenas é, fazendo uma... recordando algum desses temas, né? Em especial aqueles que já têm formação. Né? Vamos lá, muito bem. Um parágrafo, como eu disse para vocês, tem que ter início, meio e fim. Isso, refletindo de forma técnica, seria a introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem, na introdução, o autor ele deverá delimitar o tema genericamente, de modo a não conter mais de duas frases ou frases conclusivas, e ele deverá apresentar a ideia central que deverá permear o texto, afirmando, negando ou questionando algo. Exemplos. A violência contra a mulher vem aumentando gradativamente nos últimos anos. Então, eu parto de uma afirmação. Muitas mulheres não denunciam os agressores. Estou partindo de uma negação. E ainda, quais os fatores responsáveis pelo aumento dos casos de violência contra a mulher? Aqui nós temos um questionamento. Então, partimos a construção do raciocínio através de um questionamento. Em relação ao desenvolvimento, o autor ele deve explicar detalhadamente o tema central, agrupando a ele todos os dados secundários que forem necessários para melhor compreensão do texto. E aqui nós vamos encontrar mais algumas técnicas que podem ser utilizadas. Primeira delas, explanação da declaração inicial. Isso daqui nada mais é do que um desdobramento da ideia central exposta na introdução. Isso aqui é o mais usual. Então, você traz uma ideia na sua introdução e no seu desenvolvimento você acaba replicando ou é, dis, é, distribuindo ou é, pegando essa ideia e fazendo através dela, utilizando argumentos dos quais você construa a sua linha de raciocínio. O exemplo que a, o nosso, a, o nosso livro traz, né, nosso livro didático, está na página 139. Então veja, em essência, a administração é a guardiã dos interesses de muitos grupos diferentes. Então partimos de uma afirmação. Em essência, a administração é a guardiã dos interesses de muitos grupos diferentes. E aí agora vem o desdobramento. Executa a função de intendência em nome dos proprietários, que buscam um retorno satisfatório para seu investimento. A administração também tem de considerar os melhores interesses dos empregados, os quais procuram um bom pagamento, condições de trabalho seguras e confortáveis, tratamento justo e equitativo, a maior segurança possível no cargo, mais folga e esforço, menos cansativo. Finalmente, a administração precisa satisfazer as necessidades e demandas de vários tipos de governo. Se ela favorecer um grupo, as expensas de outros, a longo prazo, tenderá a criar um desequilíbrio em detrimento da organização. Então vejam que os desdobramentos são todos decorrentes da afirmação que nós fizemos, ou do tema principal, tema central, essa ideia central que está relacionada à administração. Certo? Muito bem. Contraste, né? uma outra técnica utilizada. É a técnica utilizada no desenvolvimento do parágrafo e mostra diferenças e oposições. E assim demonstra o posicionamento do autor sobre o assunto. Em relação ao contraste, é, nós podemos ter aqui 
um exemplo, está na página 140 de vocês, que diz o seguinte, enquanto o pensamento medieval é predominantemente teocêntrico, centrado na figura de Deus, o homem moderno coloca a si próprio no centro dos interesses e decisões. Enquanto o pensamento antigo e medieval parte da realidade, inquestionada do objeto e da capacidade do homem de conhecer, surge na Idade Moderna a preocupação com a consciência da consciência. Então, o que nós verificamos aqui, no desenvolvimento dos parágrafos, justamente as diferenças e oposições de um determinado tempo da história em relação a outro, fazendo, então, essa comparação. Muito bem. Ainda em relação ao desenvolvimento, nós temos a enumeração. Refere-se à indicação de fatores e funções de ideia central, podendo até mesmo dividi-la, classificá-la e indicar evolução. Vejam o exemplo que se encontra na página 140. Bumba meu boi. Este é um dos mais conhecidos e importantes meios de divertimento popular no Brasil. É também uma forma expressiva de comunicação. O bumbo meu boi mais famoso do Brasil é o do Maranhão, mas existem equivalentes em quase todos os estados do país. Entre os vários nomes temos no Amazonas, Boi Bumbá, no Maranhão, além, de um, além do consagrado bumba meu boi, existe o boi de reis, no Ceará o boi surubi, e existem três tipos de personagens, humanos, animais e entes fantásticos. Os humanos costumam ser o capitão e seus ajudantes, Valentão e Caetira, o padre, o sacristão, o doutor, o delegado e o fazendeiro, e o dono do boi. Entre os animais temos o cavalo marinho, a burrinha, o bode, o cachorro, o sapo e o boi, a figura principal do evento. Como entes fantásticos, temos figuras mitológicas, como o morto-vivo, o diabo, a caipora, o lobisomem e mané pequenino. Então, o que nós verificamos aqui é uma indicação né, de fatores da ideia central e do qual nós estamos fazendo aqui uma enumeração. Né? Por isso que se fala, ou uma das técnicas utilizadas no desenvolvimento é justamente essa construção. É, em relação à exemplificação, os exemplos ao longo do desenvolvimento visam esclarecer ou reafirmar a ideia apresentada. Na página 141, vocês vão encontrar a lei da, pa lei da passagem da quantidade à qualidade, o processo de transformação das coisas se faz por saltos, Mudanças mínimas de qualidade vão se acrescentando e provocam, em um determinado momento, uma mudança qualitativa. O ser passa a ser outro. O exemplo clássico é o da água esquentando. Ao alcançar 100 graus Celsius, deixa o estado líquido e passa para o gasoso. Lenin define o salto como o ponto de passagem decisiva da velha qualidade para a nova como ponto crítico do desenvolvimento. Esta lei é, é ilustrada pelo exemplo do calor das caldeiras transformando em movimento mecânico e vice-versa. A química é, por excelência, a ciência das mudanças. Então vejam que a todo momento traz-se exemplos para que você possa discorrer e desenvolver o seu texto. Então essa é uma técnica utilizada de exemplificação. Certo? Em que outro momento eu vou utilizar isso? Quando nós estamos trazendo, em especial, buscando a equiparação, vou falar de direito do trabalho, buscando a equiparação de um prestador de serviço com outro, aqueles que fazem a mesma atividade, mas recebem é, salários diferentes, busca-se a equiparação. E é nesse momento, através da exemplificação, é que você vai discorrer sobre as atividades que eram realizadas. E, em decorrência disso, poderá se perceber ou não se, de fato, as atividades eram as mesmas e, por conseguinte, 
se o salário deveria ser equiparado ou não. Causa, consequência. Nessa técnica, ao elaborar o desenvolvimento, primeiro se apresenta a causa, razão, motivo de alguma coisa, para em seguida mostrar a consequência, o efeito, o resultado. Em relação a isso, na mesma página 141, vocês encontram o seguinte exemplo. As redações dos jornais brasileiros foram gradativamente se diversificando. Então, estamos partindo de uma afirmação. Isso foi necessário porque o mundo se complicou desde que se começou a fazer jornal. Então, estou partindo de uma causa. A divisão das editori... editoras ou editoriais por especialidades foi uma necessidade criada pela sofisticação da vida moderna. A modificação do mundo, o ciclo revolucionário semi-anarquista de 1968, obrigou os jornais a criarem áreas específicas. Isso é inevitável, mas a diversificação traz um prejuízo, porque os redatores e repórteres de certas áreas tendem a especializar-se demais para melhorar de nível e, em consequência, perdem a visão de conjunto. E se o número de sessões se multiplica demais, o número de editores cresce, tanto que o jornal pode se tornar anti-econômico. Então vejam que num primeiro momento explica-se a causa e a partir de então os efeitos ou resultados, as consequências em, de, em razão desse movimento. Muito bem, resposta à interrogação ocorre quando o autor introduz o parágrafo com uma pergunta no desenvolvimento, irá desdobrar o parágrafo. Exemplo está na página 142. Então, é, nós temos aqui, em relação à resposta, quantas odisseias contém a odisseia? Então, aqui nós estamos trabalhando com uma repetição. No início do poema, a telemaquia é a busca de uma narrativa que não existe. Então, mais uma vez, falando em relação à resposta à interrogação, ocorre quando o autor introduz o parágrafo com uma pergunta e no desenvolvimento irá desdobrar o seu parágrafo. Tá bom? Vocês vão encontrar esse exemplo, então, na página 142. Tempo e espaço. As ideias apresentadas são datadas e situadas, objetivando a compreensão da mensagem. No exemplo que vocês têm, no livro didático de vocês, os últimos anos marcaram o aparecimento em grande estilo dos livros de bolso, ostensivamente concorrendo com jornais e revistas nas bancas e na disputa das horas de ócio dos leitores. Então, aqui faz-se uma referência em relação ao tempo, que seria aqui no exemplo, os últimos anos. Muito bem, e temos ainda a questão da conclusão, que é o fecho redacional e deve ser redigida de forma incisiva, dando ao leitor a sensação de ter sido respondida a questão apresentada na introdução. Vocês verão, quando estiverem trabalhando com pesquisa ou quando estiverem trabalhando no trabalho de conclusão ou realizando o trabalho de conclusão de curso de vocês, que na introdução, além dessas afirmações, né, como eu trouxe para vocês aqui nos textos anteriores, ou no slide anterior, que vocês precisam delimitar o tema, vocês também irão trazer na introdução as hipóteses, né, aquilo que vocês pretenderão trabalhar ao longo do desenvolvimento do seu texto. E, consequentemente, em decorrência disso, quando nós estamos falando da conclusão em relação à pesquisa, é um momento onde nós vamos explicar todo o desenvolvimento e se nós alcançamos o objetivo de explicar as hipóteses que foram apresentadas na introdução. Então, vejam, nós temos dois estilos diferentes. Quando nós estamos trabalhando com os textos jurídicos, especificamente em relação às petições, a conclusão será o momento onde nós iremos fazer os nossos pedidos, onde nós depois de utilizarmos 
né, do, do primeiro momento que terei a introdução com a apresentação dos fatos, passando pelo desenvolvimento, que seria o desdobrar desses fatos com os consequentes direitos que foram burlados por uma determinada situação, por, por um determinado fato social, nós chegaremos, então, à nossa conclusão. E é na conclusão onde nós iremos fazer os nossos pedidos. Ok? Muito bem. E aí nós passamos, então, a analisar as espécies de redação de parágrafos. Primeira forma, ou a primeira modalidade que nós precisamos analisar são os parágrafos descritivos, que constituem uma reprodução da realidade na medida em que objetiva fazer com que o leitor, por meio de uma descrição, visualize uma imagem, um local, uma determinada característica, uma pessoa. Pessoal, eu até coloco aqui na sequência que isso é comumente utilizado nos dicionários de maneira técnica ou informativa, porque deve ser impessoal, mas nós vamos verificar muito disso também quando nós estamos trabalhando com um determinado processo que nós precisamos descrever as situações que ocorreram para fazer com, aquele, com que aquele que irá julgar o processo, o magistrado, ele consiga vislumbrar né, aquele momento, quais foram as circunstâncias que levaram aquele processo. Então, um outro caso prático muito emblemático e interessante para compartilhar com vocês, foi um caso que eu tive de um motoboy que ele, na rua da Pai, é, tinha uma, uma caçamba e um carro estava estacionado na contramão de direção. Ao sair com o carro, né, isso foi bem no final da tarde, então veja, eu estou descrevendo todos os fatos para que vocês consigam tentar visualizar a cena. Então tinha um carro estacionado atrás dessa caçamba. Esse carro ele estava estacionado em sentido ponte. Né? Então não era possível a visualização desse carro, quem estava vindo de sentido ponte, centro. Eu estava representando, então, esse motoqueiro, né? Que estava trabalhando, né? Estava dentro das suas funções, vindo da sentido ponte, centro. Muito bem. A, a pessoa que estava estacionada, ela entrou de uma vez na via e não percebeu, ou não viu, né? Que esse motoqueiro, ele estava vindo. Esse motociclista, ele estava vindo. E em decorrência disso houve a colisão. Na colisão, é, o meu cliente, ele quebrou a perna em três partes, né, o fêmur, e foi socorrido, foi levado ao hospital. Aí aqui uma das críticas, e os nossos queridos é, policiais poderão fazer a, a defesa, né, quando se fala em relação ao boletim de ocorrência, é, muito embora a fé pública que tenha que ser, tenha que ser dada a esse documento, ele é um documento unilateral na maioria das vezes, né? Porque o meu cliente, ele estava inconsciente e foi levado ao hospital, socorrido. E quem fez o boletim de ocorrência, nesse caso, foi a, a que causou o acidente, né? E ela colocou como se quem tivesse causado o acidente tivesse sido o motociclista e não ela. Claro que nesse momento... É, os policiais, eles não estão ali para fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas apenas uma anotação da ocorrência, né? E me corrijam aqui os nossos é, policiais, caso eu esteja errado. Muito bem, ela baseou toda a sua defesa nesse boletim de ocorrência que fez, onde ela atribui toda a responsabilidade do acidente né, ao, ao meu cliente, ou atribuía toda a responsabilidade ao meu cliente, e... Isso foi comprovado posteriormente de que a culpa tinha sido exclusivamente dela, primeiro por ter parado né, em sentido contrário ao sentido de circulação e é, por ter tentado entrar a via sem observar se realmente tinha alguém vindo ou não. Né? Resumindo o fato, é, isso foi um processo que ele durou aproximadamente é, nove anos, então, para vocês entenderem como o Poder Judiciário, ele é moroso, né? Foi um processo que eu iniciei em 2000, 
2007 e concluí ele em 2016. E foram inúmeras as saídas jurídicas tentadas dentro desse processo, é, de que ele teria sofrido outros acidentes, de que não teria sido o único, a única lesão, né? E, para vocês terem noção, até o meu último contato com ele, né, em 2000, até cheguei a encontrar com ele recentemente, mas dentro do processo, como a, a lesão na perna ela foi muito grande e nenhum médico queria fazer a, a cirurgia dele, nenhum ortopedista queria fazer, o único que se habilitou, ele teve erros médicos, acabou tendo seus erros médicos em decorrência disso, a perna dele teve um encurtamento de 10 centímetros e não bastasse isso, aonde fica, ficou a gaiola, né? onde ficou presa a gaiola na perna dele, até em 2016, quando eu ainda tinha contato com ele, porque ele não tinha recurso para fazer a cirurgia necessária, e pelo SUS ele não estava conseguindo o agendamento, ainda eram expelidos fragmentos de ossos né, decorrentes da, do acidente. Mas, no final das contas, é, conseguimos ter isso no processo, ele recebeu a indenização, conseguiu fazer a cirurgia, o é, um encurtamento não havia mais o que se fazer, mas pelo menos essa parte relacionada a, a expelir né, esses fragmentos de, de ossos, ele conseguiu fazer uma nova cirurgia para que houvesse uma amenização e não uma cura, porque pelo que ele me disse, a patologia não seria possível a cura em relação a isso. Mas é para que vocês consigam entender que é necessário, nesses casos que eles são muito específicos, que vocês descrevam. E mais do que isso, pessoal, se necessário, façam, inclusive, indicações através de fotos, através é, de mapas, para que fique fácil a compreensão do jogador, para que ele possa realmente conseguir compreender, dentro dessa narrativa descritiva, como os fatos realmente aconteceram. Porque, vejam, o juiz ele vai ter uma situação é, bem complexa, né? De um lado, ele vai ter uma parte que vai atribuir a culpa. Vai ser sempre assim, são dois interesses opostos, né? Um atribui a culpa ao outro e compete ao meio dessas, por meio dessas técnicas e dessas provas é, você conseguir convencer o juiz em relação à sua tese. Então, por isso que é extremamente importante esse, essa técnica descritiva na formação das suas peças jurídicas. Então, principal características, frases curtas com muitas elipses verbais, aqui está falando em relação aos dicionários, né? que é uma das modalidades também de uh, discurso né? descritivo, verbos no presente e no pretérito perfeito indicativo, abundância de adjetivação, vigor nas especificações, e aí, ao final, como eu estou destacando aqui para vocês, é utilizado, né, muito utilizado, na redação jurídica, uma vez que, um, em um processo, as partes buscam fazer com que o juiz, por meio da descrição dos fatos, visualize o ocorrido e julgue o caso conforme os preceitos estabelecidos em lei. Por isso que aquela situação problema, que nós ainda vamos trabalhar daqui a pouco, ela é bem interessante. No começo da, da sentença, né, ou no começo do despacho ali, o, o juiz entende como... Na verdade, aquilo é uma sentença, né? Apesar de ser curta, é uma sentença. O juiz é, entende que a culpa do acidente foi totalmente do réu, mas no final dá a causa como improcedente. Aí aqui, assim, eu já estou dando um spoiler para o que vocês terão que discutir em relação àquela sentença. Muito bem, no processo civil, como eu já disse para vocês, né, trouxe um caso prático para vocês conseguirem compreender, mas uma outra, um outro caso também seria quando o autor descreve que o réu estava bêbado. Tem um outro caso bem emblemático, e esse eu ainda não tive uma sentença em relação a ele, de um acidente que aconteceu... É, na entrada da, da Serra dos Toledos, ali no final da, daquela rodovia, né, daquele asfalto novo que tem ali da, da prefeitura, da, do centro administrativo, né? 
se eu não me engano, é alguma coisa dos pontoneiros. Não, não vou me lembrar do nome da rua agora, pessoal. Mas bem ali próximo à igreja de São Francisco, ali naquele é, onde há aquele cruzamento ali, né? O pessoal que está vindo do centro administrativo, o pessoal que está vindo de Maria da Fé, o pessoal que está indo para Maria da Fé, o pessoal que está saindo do bairro rural e está entrando também na, na rodovia. Então ali teve um acidente que aconteceu da seguinte forma. É, o meu cliente ele estava indo embora, então sentido Maria da Fé, Itajubá, Maria da Fé. Uh, os requeridos, um, saiu da estrada vicinal, saiu da estrada de terra da Serra dos Toledos, entrou no asfalto. Segundo as defesas, né, é, ele tinha entrado de forma muito lenta e vi, estava vindo um outro carro de Maria da Fé, para Itajubá, não conseguiu frear, né, bateu na traseira desse carro, e esse carro atravessou a pista e pegou o meu cliente, que também teve a sua perna quebrada e algumas fraturas em decorrência disso. E aí agora fica um empurrando para o outro. O que entrou na via diz que entrou com velocidade adequada, que ele fez o procedimento adequado, mas quem estava vindo de Maria da Fé é que estava correndo demais. E ambos, né, tentando escapar dessa objetividade é, em relação ao dano, ficam jogando um para o outro. Ainda não houve uma sentença, porque agora está se analisando a questão da lesão. Né? É, foi marcada uma, uma perícia médica para verificar a lesão e, em decorrência da lesão, qual será o valor indenizatório que essas partes terão que pagar, né? Então, envolve seguradoras, é um processo bem complexo. Mas para que vocês possam entender que a descrição, ela é fundamental para que o juiz consiga compreender qual foi a ordem que ocorreram os fatos. E, e isso tem que ser de uma forma muito lógica para que ele possa dar a sua sentença. Caso contrário, vocês não conseguirão êxito na pretensão de vocês. E no processo penal, também um outro exemplo aqui a ser utilizado, é quando a vítima descreve as características do réu, né? Quando é, há um furto, há um roubo, e em decorrência disso, há necessidade de é, reconhecimento, e é a partir desse momento onde são apresentadas as características. Então, exemplificando essas situações, a página 144 traz dois modelos aqui para vocês. Um é baseado no discurso da acusação. Este é o acusado. Um acusado que vem aqui e mente. Se vossas excelências observarem, hoje ele diz que é casado. Consta no outro interrogatório que ele estava separado. Procura modificar aquilo que já declarou para o próprio juiz. É um elemento perigoso, mesquinho. Mesquinho porque quando de uma discussão com um funcionário da Samai, por uma questão de água, sacou de um revólver e também atirou. Então vejam, só para ficar bem claro uma coisa aqui. O que a doutora Márcia disse na exposição dela que ela precisou enquadrar um juiz é que o juiz não poderia dizer que ele estava mentindo mas em se tratando né, de um tribunal do júri as partes, elas podem, as partes que eu digo os operadores do direito, seja o procurador ou seja o defensor ele pode alegar que a outra parte ela está incorrendo em erro né, que ela está mentindo e aí tentar fazer a sua comprovação para que o júri possa então decidir sobre aquela questão e já o discurso da defesa, veja. Às vezes, escapou que, ao invés de justiçar, passa a castigar. É o caso, senhores, típico do acusado. Hoje pintaram um quadro aqui que, se não houvesse alguém para rebater, o acusado apodreceria na cadeia. Excelências, nós vamos nos referir ao acusado, o cidadão honesto, Trabalhador não é vadio, não é malandro. O acusado foi vítima das circunstâncias. Então vejam, nós conseguimos aqui descrever as duas situações 
mas, ao mesmo tempo, defendendo pontos de vistas diferentes. Então, o tema central é diferente. Mas aqui, essas narrativas refletem muito do que se ocorre, né, em especial em tribunais de júri. Bem interessante também. E quando vocês tiverem oportunidade, né, assim que voltem a ocorrer os tribunais de júri, para que vocês possam acompanhar. Em especial aqueles que têm pretensão né, de seguir na carreira penal. Muito bem. As técnicas ainda dizem que esses parágrafos eles podem ser narrativos. É aquele que expõe os fatos e suas circunstâncias. São elementos estruturais. O que é o fato que o autor pretende contar? Quem são as partes envolvidas no contexto? O como? A forma pela qual o fato ocorreu. Quando? o momento do fato, por quê, o motivo do fato e, por isso, a consequência do fato. Então, quando nós estamos falando do modelo narrativo, nós estamos tentando fazer a construção e, dentro dessa construção, chegar-se a uma conclusão. Então, a narrativa ela é muito utilizada na redação jurídica, haja vista que, em todas as peças, seja judicial ou extrajudicial, é retratado como ocorreu o fato, as partes envolvidas, o momento, o local, o motivo e qual a pretensão, seja ela do autor ou seja do réu. Acabamos de ver um exemplo aqui que nos traz muito disso. De um lado, nós temos aquele que quer condenar, e a, utilizando os seus argumentos para a condenação, e de outro lado, nós temos aquele que quer absolver, e utilizando os argumentos para absolvição. Então, a narrativa ela é encontrada nas petições iniciais, na denúncia, na queixa-crime, nas alegações finais, nos relatórios de sentença e no acordo. São todas peças que vocês ainda vão estudar, então eu não vou entrar em detalhes mais específicos sobre esses temas. Mas é importante que vocês tenham em mente que nessas peças nós utilizaremos, então, da narrativa, ok? Não só nessas, mas em todas aquelas onde vocês possam ou tenham a possibilidade de narrar os fatos ocorridos. E aí, aqui sim, né, o, o que mais é, ou comumente utilizado, né, que é o parágrafo dissertativo, que diferentemente do que ocorre com as outras espécies, nesse caso, exige-se o posicionamento do autor perante determinado assunto. Porque quando nós estamos falando de uma técnica, de um parágrafo dissertativo, o que eu busco com ele é trazer conclusões. E essas conclusões são sempre no sentido uh, ou relacionadas àquilo que eu pretendo dentro de um determinado processo ou de uma determinada petição. Então, o autor ele deve evitar termos como podemos dizer, pode ser, ou penso, porque aqui nós temos que trabalhar a impessoalidade, demonstrando através de fatos né, que as nossas pretensões, né, utilizando-se dessa argumentação, elas podem ser observadas, ok? Os verbos, eles devem realçar o ponto de vista do autor e deve-se atentar para o comando pedido na questão, comparar, justificar, relacionar, opinar, explicar, responder, sugerir, exemplificar. Mas existem duas formas que ainda podem ser observadas dentro dessa modalidade, tanto o expositivo quanto o argumentativo. Quando nós estamos falando do dissertativo e expositivo, a intenção do redator é tão somente expor e discutir uma ideia ou um tema, e aqui, nesse caso, então, não há uma emissão de opinião pelo autor de forma explícita. Ela pode até ocorrer, mas implicitamente, né? induzindo o leitor ou induzindo aquele que está recebendo a informação a chegar a uma determinada conclusão. Mas pode ser também dissertativo ou argumentativo, onde a intenção do redator é convencer o leitor acerca de determinado assunto. 
Então, ele busca influenciar as ideias e opiniões do leitor sobre a tese que defende, apresentando argumentos em objeção às ideias contrárias e demonstrando o porquê da sua opinião ser mais correta. Vejam, aonde nós trabalhamos isso nas últimas aulas nessa disciplina? Teoria da argumentação jurídica. Olha a importância da prática daqueles exercícios quando eu pedia para vocês, né, quando nós falamos sobre o estupro, analisar a questão sob o ponto de vista de quem está acusando e sob o ponto de vista de quem está defendendo. Quando nós estamos fazendo uma, uh, utilizando da construção de um parágrafo através de uma dissertação argumentativa, eu já posso, inclusive, atacar os pontos comuns, de senso comum, que eventualmente seriam utilizados pela outra parte. Isso já auxilia aos leitores a terem uma compreensão de que você domina um assunto e, em decorrência disso, você conhece quais são as teses utilizadas na defesa. É frequentemente encontrado em textos jurídicos, visto que a persuasão faz parte do discurso forense, do discurso jurídico. As partes pretendem convencer o juiz acerca da existência ou não daquele direito que está sendo pleiteado. Mas antes de nós entrarmos na situação problema, eu gostaria de voltar aqui e agora sim, Baseado no que vocês viram nessa aula, eu vou dar a vocês cinco minutos para que vocês possam estudar um por um desses temas, tá? Um por um dessas alternativas. Então, anotem, porque eu vou perguntar para vocês. Ó, o que, que nós temos aqui? Quantas espécies de parágrafo assinalam a alternativa correta? Letra A. Ela é correta ou errada? Se ela é errada, o que está que errado? A letra B. Certo ou errado? Se está errado, o que está errado? E façam assim com todas as alternativas, ok? Daqui cinco minutos, então, eu começo a chamá-los para que vocês possam me responder em relação a essas alternativas. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então é com vocês. Em cinco minutos, nós retornamos. Já respondo sua pergunta, Ana Flávia, assim que a gente retornar. Vou deixar vocês fazerem a atividade primeiro e aí eu respondo.
Vamos lá, pessoal? Quem quer responder a letra A? Grupos individuais, como vocês quiserem. A não ser que vocês queiram que eu indique. Professor, letras... Pode falar, Luiz. É, é o César, letra C. Ah, César, letra C. Tá, então a resposta é a letra C, César. Por quê? É porque é mais lógico. Entre todos é aí lógico. é que faz sentido. A dissertativa expositiva, a intenção é expor e discutir o tema e a dissertativa argumentativa é convencer o leitor. Perfeito. Então, não tem, tem... Não tem o mesmo sentido. Temos como resposta a letra C. Perfeito, César. Obrigado pela sua participação. Vamos às outras alternativas, então. Letra A. Quem me aponta o que está que errado na letra A? Professor. Oi. Eu. A, narrativa, a, a letra A da narrativa, ela, ela com base nela, que vai elaborar a defesa. Então, ela é um dos recursos jurídicos. Perfeito. Então, ela é sempre utilizada, ao contrário do nunca utilizada, correto? Correto. Perfeito. Obrigado, Fabrício. Letra B. Quem se manifesta? Professor, eu estou com o César também, viu? A letra C. Beleza. Obrigado, Fabrício. A, a letra B, ela contrapõe a letra C, professor. Fala que persuasão é do dissertativo expositivo. Na realidade, a de baixo fala que não, que é o dissertativo argumentativo que, que, que persuade, que convence. Então... A letra C elimina B. Nós vamos encontrar, então, a persuasão no dissertativo argumentativo e não no expositivo. Correto? É isso mesmo? Letra D. Quem participa? Professor, é Larissa. Vamos lá, Larissa. É, eu, eu acho que é errado porque nem sempre a narrativa expressa fielmente a realidade que um autor pode criar um romance que se passe em um lugar ficcional, com personagens igualmente de ficção. Perfeito. Muito boa a sua construção. Então, o parágrafo narrativo constitui uma reprodução da realidade. Nem sempre. Pode trazer também uma construção, uma narração de algo que não aconteceu. Até porque a questão, um dos conceitos bem relativos que nós vamos estudar ao longo do direito é o conceito de verdade, né? O que Sim. é verdade? nós vamos trabalhar esse conceito de verdade? Como eu disse, se você está pelo autor, você vai ter uma tese, vai discutir uma verdade. Se você está pelo requerido, você vai discutir uma tese, discutir a sua verdade. Então, nem sempre a narração, né? Esse processo de narrar os fatos que você faz pelo autor serão os mesmos fatos que serão narrados pelo requerido. Muito bom, Larissa. Obrigado pela sua participação. Quem nos fala sobre a letra A? Eu, professor. Quem fala? É Tamires. Ela Vamos é incorreta. Lá, ah. Existem textos que precisam ser compostos por partes dissertativas expositivas e partes dissertativas argumentativas, até para não cansar o leitor e deixá-lo conhecer o tema por completo. Perfeito. Eu acho que não só expositivos e argumentativos, mas nós também vamos encontrar ah, as outras técnicas, né? É, em, é, aplicadas dentro de um mesmo texto é, para que a gente possa trazer o máximo de informações e, em decorrência disso, convencer o nosso leitor em relação da nossa proposição. Excelente, pessoal. Resposta à letra C, muito bem colocado pelo César. Viram como é fácil, como é tranquilo. Então, uma pontuação muito fácil de vocês conseguirem realizando essas atividades pré-aula, né, da atividade diagnóstica. Muito bem. Agora, novamente, para que vocês possam agora sim trabalhar em equipe ou individual, vai depender de como vocês é, estão se organizando aí, as equipes que estão formadas continuem e aqueles que estão individual façam e se preparem, me mandem que estão fazendo individual para que eu possa fazer os questionamentos. Então vejam a situação problema. É... Ora, diante dessas premissas, então veja o trecho extraído do livro de Ferraz Júnior. Ora, diante dessas premissas que devemos entender por que devemos entender por interpretação, dissemos que a fala se refere ao uso atual da língua, 
Falar é dar a entender alguma coisa a alguém, mediante símbolos linguísticos. A fala, portanto, é um fenômeno comunicativo. Exige um emissor, um receptor e a troca de mensagens. Até o discurso solitário e monológico pressupõe o auditório universal e presumido de todos e qualquer um, ao qual nos dirigimos, por um exemplo, quando escrevemos um texto ou quando articulamos, em silêncio, um discurso ao pensar. Sem o receptor, portanto, não há fala. Além disso, exige-se que o receptor entenda a mensagem, isto é, seja capaz de repeti-la. Qual é a espécie de desenvolvimento da ideia central adotada no texto supramencionado? Pessoal, mais cinco minutos para que vocês possam analisar isso. É uma resposta bem curta, né? Bem tranquilo de vocês fazerem isso. Vou dar cinco minutos para vocês. Na verdade, quatro agora. 21h40 eu começo os questionamentos com vocês, ok?
Pessoal, quem me responde? Qual é a resposta? Professor. Quem fala? É a Ana Flávia, do grupo 4. Vamos lá, Ana Flávia. Nós fizemos em grupo, tá? Certo. Então, eu estava perguntando que qual é a espécie de desenvolvimento da ideia central adotada no texto supramencionado. A gente ah. acredita que seja a ideia é, de uma dissertação. É, eu não sei se é bem essa a pergunta, mas é, a gente acha que é uma... É uma descrição, né? Faz uma descrição de forma sistemática, que no caso é a comunicação, e de certa, porque fala que sem o receptor, portanto, não há fala. Então, a gente acredita que é nesse, nesse sentido. Tá. Quem quer contrapor a ideia do grupo 4? Grupo 4, então, dissertação. Algum grupo? Anderson, Eric, Oi, professor. Boa noite. Quem fala? Rayane, do grupo 6. Oi, Rayane. A gente decorreu aqui em grupo e, e chegamos ao acordo que é uma dissertação argumentativa, porque ele discorre sobre o assunto que já é explícito na primeira linha, no primeiro linha, e põe uma opinião dele. Qual é o seu no grupo, Rayane? Texto. É o 6. 6. Então, dissertativo o quê que você me passou? Dissertativo e argumentativo. Argumentativo. Ok. Grupo 1. Um. Professor, Oi. a gente colocou como narrativo. Narrativo? Isso. Para a gente, ele... Deixa eu só ler o que ele... a gente colocou aqui, cada um opinião. Porque ele não estaria dando uma opinião, ele estaria narrando como que é a forma da, da, da comunicação. Certo. Ok. Beleza, Willi, obrigado. Grupo 2, alguém? Professor, grupo 5. Vamos lá, grupo 5, pode falar. Nós colocamos que é um desenvolvimento descritivo. Descritivo? É. Ele simplesmente descreve o ato em si. Uh -huh. Não tendo fala, não tendo... Né? Não tem receptor, então não há fala. Então, não colocamos descritivo. Certo. Obrigado. Grupo 3. Alguém do grupo 3? Não? Pessoal, todos... Estão errados. <risos> Resposta está na página 149. Achei que vocês iriam olhar o livro didático de vocês. Olha aí o que está. Que Resolução da situação problema. Trata-se de resposta à interrogação. Uma vez que ela ocorre quando o autor introduz o parágrafo com uma pergunta do desenvolvimento, ela desdobra o parágrafo. Como que a gente começou aqui? Ora, diante dessas premissas, que devemos entender por interpretação? Aqui, pessoal, aqui. Está bem claro aqui no tema de vocês, tá? Muito bem, estamos aqui para aprender, vamos lá. Seguindo essa mesma linha e com o mesmo tempo escasso que nós estamos trabalhando, né? Para que a gente consiga é, fazer as atividades, vamos à situação problema do dia. Com base na situação geradora de aprendizagem apresentada no item anterior, complementamos que decorrido cerca de dois meses no escritório de advocacia do professor Cássio, Henrique demonstra a inquietação em relação aos assuntos que desconhecia. Ficou muito confuso em relação à ordem das audiências, os protocolos de petições e principalmente acerca do conteúdo e estrutura de algumas peças e decisões judiciais, cuja compreensão tornou-se tarefa árdua em algumas ocasiões. Recentemente, em um processo que tramitava perante a 15ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, foi proferida a seguinte decisão. Luzia ajuizou a ação de danos materiais em face de Antônio. Este, descumprindo regras da legislação brasileira de trânsito, invadiu uma pista de mão única 
e bateu no carro de Luzia, que estava estacionado em local permitido. Os danos ao veículo da autora foram avaliados em R$ 3 mil. Reais. O artigo 927 do Código Civil adverte que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo. Nesse sentido, julgo improcedente a pretensão autoral. Ao questionar o professor Castro sobre o conteúdo da sentença, Henrique foi incumbido de, de detectar todos os defeitos que, porventura, ela possua. Sabendo-se disso, responda. Na sentença acima mencionada, qual é a qualidade essencial ao parágrafo que está ausente? Então, não se esqueçam. Quando nós estamos falando sobre qualidade essencial, nós estudamos aqui algumas técnicas, certo? Lembre-se, recordem-se, leiam no livro didático de vocês. Nós temos aqui cinco qualidades essenciais. Qual delas foi ferida? Então, vou dar aí para vocês aproximadamente uns oito minutos para que a gente tenha tempo de discutir essa situação problema. Tá bom? É com vocês agora. Luísa, de sua ação de dano de mais.
Pessoal, vamos lá? Para todos terem tempo de falar. Pode ser? Quem já terminou? Professor, grupo 4. Vamos lá. Então, a gente achou, a gente fez em grupo de novo, é, que faltou, que, que a resposta, que a... É, como é que chama? Que a sentença, ela foi inconsistente. Então, a gente acredita que faltou a coerência, uma vez que ele colocou lá que o artigo 927 adverte que todo aquele que por ato ilícito causar dano a outro ficará obrigado a repará-lo. E aí, o autor sofreu o dano, né? E aí, no final, julga improcedente. Então, a gente acredita que foi incoerente, falta de coerência. Muito bem. Quem, quem mais já terminou? Grupo 5. Grupo 5, vamos lá. É, como ela falou, a gente também chegou nessa conclusão, que a qualidade essencial do parágrafo ele consiste na coerência. E a gente achou incoerente também. Ok. Quem mais? Grupo 6, já terminou? Grupo 1, um, professor. Grupo 1, um, vamos lá. E a gente foi que ele justificou, justificou a sentença, mas deu o improcedente. Aí... Segundo, ó, até a Maria Luísa pôs e correto, é incoerente. Perfeito. Obrigado, Will. Valeu. Grupo 2, alguém? Grupo 3. Não? É... Deixa eu só olhar aqui de novo, que eu não preciso nem chamar. Grupo 6, professor. Pode falar, Luiz. A gente também chegou numa conclusão aqui que faltou coerência. Coerência? Isso. Tá, muito bem. Tá anotado. Obrigado, Luiz. Érica, você já colocou aqui para mim? Pelo que falta o porquê. Certo? O Regis. Oi. É, o grupo 5, tem gente falando aqui também que faltou ênfase, concisão e clareza. Ok. Obrigado, Henrique. Grupo 7. Falta de coerência. Faltou só o grupo 3. Alguém do grupo 3? Não? Pessoal, é, Henrique até complementou a fala deles ali agora, mas é, o que chama mais a atenção nesse caso é a falta de coerência. Uma vez que vocês percebem na sentença que o juiz ele traz ali todos os argumentos técnicos relacionados. Então... É, vamos voltar, vamos à tela aqui para que a gente possa entender essa sentença. Luzia ajuizou a ação de danos materiais em face de Antônio. Ok. Este descumpriu regras da legislação brasileira de trânsito, invadiu uma pista de mão única e bateu no carro de Luzia, que estava estacionado em local permitido. Então, ela estava em local permitido, foi ele que invadiu é, pista de mão única, então ele estava na contramão, e ainda bateu no carro dela. Os danos ao veículo da autora foram avaliados em 3 mil reais, quer dizer que ela comprovou os danos que foram causados. E o artigo citou, trouxe aqui a fundamentação legal, o artigo 927 do Código Civil, adverte que todo aquele que por ato ilícito causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Nesse sentido, julgo, e aqui a incoerência, improcedente a pretensão autoral. Ele traz ao longo 
de todo o seu parágrafo, de toda a sua construção né, argumentativa, argumentos para é, deferir o pedido ou deferir a pretensão da autora, uma vez que preenche todos os requisitos. É, o dano existiu, ela estava correta em relação à, à postura, em relação a onde seu carro estava estacionado, é, ela teve a lesão, ela comprovou qual foi o valor da sua lesão, então não há razão de se ter uma improcedência. Então, é, essa é a incoerência que nós encontramos nessa decisão. Certo, pessoal? Então, é, lembrem-se sempre que quando nós estivermos falando sobre isso, existem até algumas, é, alguns recursos possíveis, tá? Quando vocês estiverem estudando recursos, vocês vão encontrar essas uh, possibilidades. E uma delas se chama embargos de declaração. Esses embargos de declaração são utilizados todas as vezes onde nós encontrarmos alguma omissão, alguma contradição dentro de uma sentença. E, claro, também quando essa sentença não trazer é, dentro né, das suas, daquilo que foi pleiteado a sua lógica. Então, veja, é, quando vocês estiverem estudando embargo de declaração, vocês perceberão que esse é um recurso que antecipa né, uma apelação, um recurso ordinário, então, são várias as modalidades de recurso, mas essa é a primeira forma que vocês encontram para que o juiz ele possa já reconhecer o próprio erro e reconhecendo o próprio erro, ele possa já alterar a sua decisão, sem que haja necessidade de desembargadores analisarem aquela sentença e muitas vezes encontrarem algum erro que é, pode até ser crasso, né? um erro que ele não deveria ter cometido. Isso acontece com muita frequência? Sim, com muita frequência. E os embargos, os juízes aceitam, eles reconhecem os seus erros? Com uma certa dificuldade, em alguns casos, eles até admitem algumas modalidades de erro material, né? como se fosse um erro de digitação. Nossa, na hora que eu fui digitar, ao invés de colocar procedente, eu coloquei improcedente. Raro de acontecer mas às vezes acontecem deles reconhecerem alguns dos seus erros, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, agradeço a participação de todos, a atenção de todos vocês, não se esqueçam de fazer a leitura né, da, da próxima unidade, vejam que na próxima aula, como eu já adiantei para vocês, nós iremos ver dos itens 3.2 a 3.4, ok? Então teremos uma aula mais acelerada na próxima semana, em decorrência de nós termos tido hoje bastante tempo para poder estudar esses elementos que relacionam as principais peças processuais que nós iremos analisar ao longo da nossa vida acadêmica e jurídica. Tá certo, pessoal? Boa noite para todos vocês, muito obrigado, bom descanso, nos vemos na próxima aula. Grande abraço. Boa noite, pessoal.